大家好，欢迎大家来到 Forecast a b i o l o g y 读占卜这个频道。那么呢，到了二零二四年喽，这一个新的一年呢，希望大家都能够开心的度过，平平安安的度过。那么呢，有一段时间呢，我没有上传新的影片哦。呃，主要是因为呢，在二零二三年底的时候我出国，然后家人又因为圣诞节回来哦，我实在是找不到时间还有空间录制新的影片。不过在看到了呃网络上呃不少的占卜师他们做的影片之后，我还是决定呃二四二四年我自己来做一个新的影片让大家参考。那么方式也会稍微改一下哈、哦，让大家能够自由的做出选择。那么关于这个频道呢，我在休息了这呃将近两个月的时间呢，我做了一个思考，我决定要做一些和自己的生活比较连结的事情哦，因为这样子第一个比较有效率，第二个它可以维持我呃不断发影片的一个热情还有动力哦，因为有一些占卜的题目。因为现在占卜呢，大概都已经有点既定的方向，还有刻板的一些题目，做起来呢，嗯、呃，和我的个性有点不合哦。因为我比较喜欢新奇的东西哦，所以做一些如果大家都做过的事情的话呢，我会觉得有点无聊。所以呢，我就思考了，可能要做一些我自己真正喜欢的事情哦。不再像以前，呃，比较纯粹以听众或者是观众的方向来思考这些题目的发展、题目的走向。另外还有一个问题是呢，如果用单纯用易经占卜的话呢，因为它的字、它的选字是 AI 很难判读到的，但是我又习惯呢去把它做一个校正，希望它是以正确的方式呈现在。就是观众的面前，可是那个花去的时间太多了，因为 AI 在判读字的时候，它第一次和第二次的字不会是一样的，所以你真的是要一个一个看的、啊，那个实在是耗费精神心思，而且那个却不是太重要，但是你又不能够放掉，因为你怕观众看到错误的资讯这样子，所以这方面我还在思考怎么样安排比较好。那么呢，在新的一年呢，呃，我可能也不会按时的发影片，而是按照自己生活的步调。如果有多产出一些，就多发一些；如果呢，实在是做不来的话呢，我也会就是不定时的，不会是什么每周更新啊这些。我知道在行销上面，它可能很重要，不过它现在跟我的生活有点对不起来。跟我的其他的工作节奏有点对不起来，所以虽然我二零二三年尽力的试过了，而且我也发现它的效果也没有很好，所以呢，呃，在二零二四年开始呢，我会做一个新的调整。那么大家如果喜欢我的内容的话呢，可以按下订阅，这样子它就可以提醒你我什么时候发影片哦。因为毕竟现在我已经决定不要。就是用规律的上传这样子了。当然，它在行销上是很重要的。不过，我也观察到，说我一些比较喜欢的国外的占卜师啊，或者是在做这个现象观察的、哦，他们几乎都已经不太上传影片了、哦，因为它的效益已经非常非常的低。可是，因为这个频道对我而言呢，我没有太注重它的赚钱的收益或效益，它是一个我兴趣的一个呈现。主要是想和大家分享我在生活中看到的，还有在以前生命经验当中学到的事情哦。那么呢，话不多说，我们就来开始今天的这个测验内容哦。今天的测验呢，我把它分为四组，分别是能量、事业、金钱以及爱情运势。那么呢，在牌的最上面这三组呢，从左边到右边是能量的一二三组，在左边中间的这个一二三呢，则是事业的选项；在右边这三组呢，则是金钱的选项；在下面红色的这个牌卡呢，则是爱情的选项。大家可以从能量选一组，然后其他。不同的选一组，这样子大家就会有四组的一个答案。然后大家再下拉到这个时间轴上呢，看自己的解答是什么。
。另外呢，如果都是做第一组、第二组、第三组，那最多只有四组。那么对应到的能量或者是大家的运势呢，就非常的有限哦。嗯、呃，可以很明确的知道，这世界上不可能只有四组运势吧？就是这个，虽然这个是娱乐用的哦，不过还是希望能够稍微有一点点的参考价值或者是准确性。所以呢，我把它分成这样子的形式，就是能量、事业、金钱、爱情这样子。组合起来就有不同，大概八十一种解答、哦。这样子的话，感觉上大家会比较不一样哦。虽然呢，我在抽牌组的时候可以明显的发现哦，它还是有一点点能量的重叠哦，就是有些牌卡它会不，它会频繁的出现。所以呢，在未来的一年，就是在二零二四年哦，应该已经是二二零二四年了，就是大家的能量会稍微还是有一种共同。共鸣的一个现象。那么现在就请大家静下心来，从每一个组合里面选一个一二三的一或二或三的选项，然后呢拉到下面的时间轴来看一下自己所选的二零二四年的运势是会有怎么样的发展。大家都选好了吗？那么我们就来开始二零二四年全年的占卜吧。选到总体能量第一组的朋友，大家好。那么现在我们就来看一下大家的二零二四的总体的能量是怎么样。那么呢，首先大家的易经牌卡抽到的是离为火。然后呢，星座牌卡抽到的是天蝎座以及太阳牌，还有第七宫。那么第七宫也代表了爱跟关系。两张结果的牌卡呢，抽到的是成功还有创意。另外呢，还抽到了转化以及期待一个奇迹。在月相牌卡呢，所抽到的是要保持你的愿景。然后它是固定的月相，再来，他说，呃，是时候呢，该放开你的负面情绪了。同样的呢，它也是天蝎在满月。那么三张的，呃，一个小提点呢，第一个所抽到的是摇篮，他说呢，目前呢，哦，是一个。去孕育一个新的生命，或者是孕育一个新的创业的一个时期哦。再来呢，另外一个是，呃，整体的运势呢会和一个具有黑色肤色的女人，或者是黑色头发的女人有关系。再来是旗帜，他说呢，不要因为受到诱惑而降低了你的标准。那么我们从李威火这个能量看起哦。它的能量呢，非常的盛大，尤其呢，它和太阳非常的关系。再加上呢，选到这组的朋友呢，你又有抽到一张太阳，所以二零二四年整年份的运势呢，会非常的光彩夺目。这组的朋友呢，终于要把自己练习已久，或者是呢，沉潜已久的一个实力展现出来。尤其呢，这所有牌卡综合看起来呢。选到第一组的朋友会有一个身份上的一个转变，这个转变呢，有可能是创业，或者是你家庭的改变，例如说你孕育出一个新的生命。再来呢，也有可能是哦，你终于嗯、呃，例如减肥成功哦，所以你的身材改变的判若两人。那么离微火就是呢，你。现在把自己打理的非常的亮丽，让大家一眼就可以看到你。它的能量呢，和塔罗牌中的权杖六是很像的、哦。那么，尤其李维火这张牌呢，非常适合，例如文化的产业，例如有关美丽、美容的一个事业。所以呢，装饰性很强的，让你一眼看到就可以吸引人的。
或者是你在做行销的时候呢，用各种华丽的手段手法来吸引别人的目光，这都算在李维火的一个能量里面。另外呢，由于这张牌的。太阳的能量非常的强哦，所以选到这组牌的朋友呢，你会因为身份上的改变，从一个可能接受比较多的照顾的人，转换成为你会照顾大家的一个呃大姐姐啊大家长。另外呢，选到李维火的这张牌呢，它也表示说你很容易找到志同道合的人哦。因为李威火就是大家齐心协力，把一件事情做得非常的名号响亮、响叮当等等。所以呢，在二零二四年呢，不论你要找工作的伙伴，或者是另外一半，都非常好的、哦。尤其呢，我们看到你的星座牌卡，第一个，你有天蝎座的能量，所以呢。这张牌呢，再加上冥王星在一月份的时候会真正换位到水瓶座，所以呢，你可能会有一个，例如说金钱上哦的一个转变，事业或者是爱情上的一个转变，会有一个看你的宫位落在哪里哦。那我我先来说，选到这组牌的朋友，很有可能是嗯，狮子座的、水瓶座的。天蝎座的、金牛座的跟处女座的、哦，这边这组牌的这几个星座能量比较强，看你的上升或者是你的太阳。那么呢，天蝎座它代表了一个重生转换的能量，因此呢，选到低组的朋友之前一定会经历过一段的沉潜期哦。你可能之前一段呢生活呃非常的不稳定，或者是有动荡。那么，经过了一段时间，可能2023年的一个转换期之后，你终于可以把你练习的东西拿到台面上来了。那么，你终于也挥别了过去一个比较猜忌、比较猜疑、天蝎座的能量，比较会以腹黑的心态去预测别人的这样子的一个能量呢，转换到一个全然的一个光亮。就是你虽然知道这个社会呢是有险恶的地方。不过你已经不管那么多，你决定要把你的个性跟你的才华，非常用力的呢展现给世界观看哦。那么呢，他的成就的方式是怎么样呢？第一个，有可能因为你变得非常的漂亮了，所以你找到一个哦愿意和你承诺的另外一半。另外一个呢，由于这张牌的创业的能量非常的强哦，所以你有可能找到志同道合。合作的伙伴共同完成一个让大家能够看见的事项，所以让大家看见，例如说传播业，哦，例如说舞台的明星，尤其刚才有讲到说美容啊、文化这些，所以呢，嗯，例如说服装、服饰，你设计的什么商品，哦，这这个服装非常漂亮，展示在大家的面前，服装，呃，走秀啊、表演模特的这些，都算在这个能量范围里面。再加上呢，你两张的牌卡是成功以及创意。那么在之前呢，或许嗯，选到第一组的朋友呢，对于创意这方面呢，想的很多，可是实践的很少。例如说，你会跳过一个又一个的不同的想法，但是呢，可能实行到一半就觉得有受到阻碍啦，或者是哦，觉得做不下去等等，有各式各样的原因让你。哦，有拖延、拖沓等等，或者是你觉得是不是不够完美？你是不是,是不是你这个想法还不够完善？所以你一直默默的准备。但是呢，二零二四年呢，就是你不管它有没有到达你心中最完美的一个境界，你都要把它这个能量转换成为一个物质跟一个具象的一个产品。把它推到这个世界跟社会当中呢，让大家来看见。这就好比呢，一个作家呢写一本小说呢，写了可能两三年了、哦，他一直迟迟不愿意把它完稿，或者是他觉得结结局可能不够完美，或者是不够戏剧化。但是二零二四年无论如何，他都会把它润稿，把它做一个收尾，然后将他的作品呈现给大家，然后用这一个作品来做一个。哦，事业往上升的一个基础，就是创业的一个开始。
，所以二零二四年是选到这组牌的朋友最佳，把自己的想法落实的一个年份。那么你的天蝎座能量在碰到了这个转变的这个能量哦，你将要化蛹成蝶，成为一个最耀眼动人的一个存在。那么。或许呢，选到第一组的朋友之前，可能已经遇到太多的崎岖，或者是失败过了几次。那么，对于自己能否成功的创业，或是能否成功的身份转换、跳槽等等，带有一定的一个疑虑。因为呢，天蝎座毕竟是在一个黑暗当中，冥王星能量很强的一个星座，所以。对于奇迹这件事情呢，可能已经不太抱希望了，或者是只是做自己的事情，但不觉得结果会是好的。但是2024年呢，幸运之神是站在第一组的朋友这一边哦，所以你可以期待一个奇迹。例如说呢，呃，你可能已经年龄到了某一个，就是你觉得生育比较困难的年龄哦，那么你就可以再试一下，因为这个牌组它的第五宫的能量非常的强。第五宫又代表了小孩、创意等等，所以呢，你这个指点的牌卡抽到了一个摇篮，它不但代表了创业，也代表了一个小生命。再加上你又有一个圣母玛利亚的一个这张牌，它抱着一个小孩出现在众人的面前，所以呢，即便是呃，你可能已经觉得。对于生小孩这件事情无望，可是也有很多方案，例如说领养小孩，好，或者是有呃兄弟姐妹的小孩进入到你的生生生命当中呢，弥补了一些缺憾等等，它会以各种的形式出现在你的生命当中，让你的生命从之前的沉寂呢，转换到一个小孩子天真活泼、能量非常强的一个时期。因为第五宫的能量呢，它就是不管是小孩的纯真。或者是创意的欢乐等等，它都归属在这个范围当中哦。那么选到这组牌的朋友呢，要提醒大家呢，创业呢必须要顾及食物的方面，因为呢离为火的能量呢太注重于外在的美丽的展现，所以呢要小心打肿脸充胖子这一个呃小小的陷阱哦，不可以只注重。华丽的外表而没有实质的内在哦，外表光鲜亮丽，但是产品的内容跟实用度也要顾及哦。所以呢，选到地主的朋友转化的能量非常强，合作的能量，尤其是婚姻跟事业非常的强。然后再来是展现自我的能量非常强，所以选到地主的朋友呢，二零二四年看起来是一个非常重要的一个转变的一个初始的一个年度。那么你的月相牌卡呢？又，呃，说这是一个你要保持你的愿景，因为刚才说到你可能已经经历过一段的很长时间的试炼哦，很多人可能会在成功的前一刻就放弃了。第一组的朋友可能要再多稍微坚持一下，至少在2024年是一个很有希望的一个年份，尤其是。固定月相呢，就是我刚才说的固定星座的一些朋友哦，狮子、金牛、水瓶以及天蝎座，它的能量散布在这整个牌卡里面，所以呢，固定星座人呢，很容易就是在一个习惯当中呢，不停的哦，做一个轮回哦，可能朝九晚五，或者是什么事情他已经做出了一定的一个节奏跟规模，他就很难再改变，但是呢。2024年就是一个要脱胎换骨的时期。他告诉固定星座的朋友呢，要保持你的愿景，因为很多天蝎、狮子、金牛跟水瓶座已经在这个星座上，哦，在星盘上已经努力了很长一段时间了，都没有看到什么结果。2024年呢，冥王星它换到水瓶座之后，会有大明大放的一个。机会存在。再来呢？他说你要释放你的负面情绪。他是天蝎座的满月哦。那么呢，我帮大家查了一下哦。天蝎座的满月是在四月二十四号，二零二四年的四月二十四号，它是在春天的时候哦。那么再加上呢，大家的
呃冥王星转换到水平是一月初，所以呢一月初就可以开始把你的东西慢慢的放出来了。然后到了春天的时候，也就是四月二十四号的时候呢，你的东西会看到一个初步的成果，因为它是一个满月的一个能量，所以在春天的时候呢，大概就可以初步看到一个成果。可能呢，你在过往哦做的一些作品哦，它突然被看见，你写的一些文章、部落格等等哦，开始慢慢的沉积。哦，等比级数的成长都可能会在四月份的时候发生。那么呢，在这个时候呢，就不要限缩自己的格局，就要开始把自己真正的自己展现在大家的面前。因为很显见，你的方法奏效了，你的人格特质或者是你的耐力被大家所接受、所看到了，所以一定要保持过往的一个节奏，再继续往前哦进攻。那么呢，牌卡也提醒大家呢，哦，不要降低自己的标准，因为呢，可能邀约变多了，或者是你要忙的事情变多了，因为你被大家看到了嘛。但是呢，如果你这时候把标准降低的话呢，哦，可能就会让你功亏一篑。所以这件事情要记住，就是不要降低你做一个作品的一个标准。再来呢，他也提醒你呢，哦，你可能会和黑皮肤或者是。哦，黑发的女人打交道，不过这个在东方社会来讲呢，哦，大家可以做一个参考，因为毕竟很多人都是黑色的头发，黑色的头发的女人哦，这个范围有点广，大家可以稍微注意一下就好了。但是呢，总而言之呢，选到第一组牌的朋友呢，你整体的能量非常非常的旺盛。尤其呢，这个整个能量在一月二十一号就要进来了，所以现在一月份是最后，从现在到一月二十一号是最后的准备时期了。要在这此之前呢，哦，把一些琐事、琐碎事情、环境啊，通通都整理好。你开始要起跑的时候呢，就会冲的比别人再更快一点哦。那么选到低组的朋友，就祝福大家。看起来， 2024年整体能量呢，非常的棒，非常的旺盛，请大家要好好的把握。那么接下来呢，就请大家再选择不同的事业、金钱跟爱情的牌组来看一下，大家其他方面的运势是怎么样的。谢谢大家的聆听，我是紫紫丽，欢迎大家订阅我的频道。那我们下个影片再见喽。选到第二组的朋友，大家好。现在我们就来看一下大家2024年的整体运势。那么大家所抽到的牌卡，易经牌卡所抽到的是地泽灵，然后再来是雷泽龟妹，大家都抽到了一张哦。再来呢，星座的牌卡抽到的是土星，土星也代表了限制以及课题。再来是第二宫，它代表的是资源还有价值，以及第三宫。沟通以及跟别人的互动。那么两张主要的牌卡呢？抽到的是祝福的一天，以及欺骗跟欺瞒。再来，神谕卡所抽到的是结束与开始，以及开始冒险。那么呢，月相牌卡所抽到的是对世界展示真实的你，它是水瓶座的满月。再来是调整是必要的，这、就是半月的意思哦。以及第三张牌卡所抽到的是信心呢，是通往成功的关键。这个是新月在狮子座。茶叶的牌卡所抽到的是一个比较年老的女性。再来是玫瑰以及攻击。那么纵观呢，所有二零二四年呢，第二组你所抽到的牌卡，它有一个很大的主题，就是地位不对等的这件事情。因为地泽灵呢，它虽然是一个比较好的、比较吉祥的牌，可是呢，它也是因为有贵人相助，所以贵人呢，他的地位是高于你的。你看，你是那个接受伸手在下面的那个人，然后一个人伸出了援手。所以这是第一个地位不对等。第二个呢，雷泽归妹呢，她是一个比较有一厢情愿
如果放在恋情上面呢，就是苦练，然后他要有一种牺牲的那一方，所以抽到雷泽闺蜜呢，他也是一个地位的不对等，而这个不对等呢，是更加的辛苦。再加上呢，地泽灵虽然是一张很好的牌，不过呢，你往往也是要遇到困难，你才会需要贵人嘛，所以那个困难呢，还是存在的、哦。但是既然出现了两张，它的本源有点相似，但结果不同的牌，所以就要看大家怎么去应对2024年所突发的一些事件哦。再加上呢，大家的星座牌卡抽到的是土星，然后土星现在在双鱼座，所以呢，和雷泽闺蜜这张牌比较起来呢，选到这组牌组的人就有一点点双鱼座的倾向。会美化了一些对方的特点，所以自己呢是比较常常需要忍耐、牺牲奉献来达成，例如说恋情比较顺利等等。所以呢，这方面来讲是一个试炼哦。那么这个试炼呢，出现在哪里呢？就是显示在你的第二宫跟第三宫。所以同样的呢。土星现在在第二宫跟第三宫的星座是水瓶座，还有摩羯座。所以，如果你的上升星座或者是太阳星座在双鱼、水瓶或摩羯的话呢，可能会感受稍微深刻一些哦。那么，第二宫跟第三宫的土星试炼呢，有可能是在指第一个，你可能觉得缺乏资源。也就是你在理财上面，或者是你在你的所有物上面呢，你可能会感到有一些些的不足。所以呢，选到这组牌的朋友呢，在2024年的理财上要稍微的注意一点，以及在工作本业上要更加的努力跟认真一些哦。另外呢，还有一个情况是说，例如如果你是家庭主妇。先生呢会交给你钱来做一个理财，可是你可能就会觉得说你的地位和他是有点不对等的，因为你必须要靠他的金钱来支持整个家庭的一个运转。同样的呢，情况发生在第三宫的话呢，有可能是在沟通上你必须要做一个妥协，你可能觉得。沟通是一门很重要的课题，例如说你要怎么从贵人那边得到帮助，所以你的身段要低，你沟通的技巧要好。这变成说呢，你在和别人的人际互动上呢，分寸就要拿捏的非常完美。那么它当然就会让你感受到比较累，然后也不轻松。所以选到这组牌组的朋友呢。有两张最重要的牌卡，就是祝福的一天，还有隐瞒这件事情哦。所以呢，它体现到了地泽林跟雷泽闺蜜这两张牌，就是在二零二四年呢，最重要的一点是你要过好每一天，每一天你都要觉得它是被祝福、很幸运的一天。你要这样子不断的告诉自己。再来呢，是欺骗跟欺瞒。因为雷泽闺妹这张牌本来就有一个这样子的关系，很多选到雷泽闺妹的人，例如说在不知不觉当中呢，变成了是第三者这个情况，所以地位不对等。再来呢，有可能是呃，你本来想要的工作机会。被别人、被内部空降的人捷足先登，所以呢，这个过程当中呢，它当然会有一些欺瞒的一个状况产生哦，要不然你不会就是有一点呃措手不及的一个状况。那么在二零二四年当中呢，放低身段，并且看清楚真相，当然不要骗别人，可是你也不要骗自己，是一个很重要的一个课题哦。那么你接到了这张神谕牌卡呢？是结束与开始，它很明显的就告诉了选择到第二组的某一部分的人呢，某些恋情呢是该结束了，某一些工作对你不好的工作，没有看到你价值的工作呢，你也准备要开始转换，在年前的时候就可以准备开始找新的工作或者是跳槽了，因为你不必。呃，时时刻刻的在忍耐跟牺牲哦
目前呢，只要你自己壮大自己的实力，是有贵人可以看到你了。尤其地泽林是一个呃正道，也就是正义的力量会开始展现的时候。那么雷泽归妹呢？最怕的就是选到自主的朋友还在自己自我牺牲、自己欺骗自己，事情会更好，而不去寻求外援。所以呢，感知到自己需要帮助，并且降低身段寻找贵人的帮助这件事情，在2024年是很重要的、哦。那么衔接到开始冒险呢，就是这组的朋友呢， 2 0 2 4年就是你要告诉自己。很多事情不必要低声下气跟忍耐。虽然我们要让别人看见，但是不必要为了一段名不正言不顺的关系，或者是价值让你觉得你价值感很低落的工作，再继续委曲求全。那么你可以把自己的实力跟自信心都培养好。那么你要开始转换到新的环境，开始转换到新的地点。所以呢，它会有结束跟开始，所以2024年开始的能量是非常的强哦。另外呢，也要提醒选到这组的朋友呢，你在签任何的合约，或者是你在转换工作要签任何的工作契约的时候，一定要看得非常清楚，就是每一个条文、规定、规矩。他给你的红利的条件都要看得非常清楚，你要想清楚了之后再签下那个合约，因为毕竟你有抽到了欺骗跟欺瞒的牌，所以这边最怕的就是那种画大饼啊，给你一个梦想啊，说哦你现在少领多少，以后我就可以给你多多少的这种老板，这个是最需要小心的、哦。再来呢，月相牌卡所抽到的是水瓶座的满月。那么水瓶座的满月在八月二十号，以及半月的这个能量，再来是狮子座的新月，它出现在八月四号。所以显而易见呢，选到这组牌的朋友呢，八月是一个非常值得注意的月份。它不仅呃这三张牌呢，它指向了八月初跟八月末，加上半月呢是八月十二号左右哦，所以。这组牌的朋友，如果要发表什么呃文章，发表什么作品，或者是要发表什么产品呢？在八月十二号左右呢，你就要把所有的调整全部都准备完毕，然后在八月底的时候呢，将你的产品、作品以及你可能你的申请函，或者是你的作品集等等呢，做最后的润饰，在八月底下旬的时候呢。就可以非常有自信的将你自己展现给世界看，展现给你想要申请的学校看。那么以整体的时序而言呢，金牛座也就是在四月份的时候，在衔接到双子座的时期。那么双子座刚好又在五月二十六号呢，呃，木星换座。所以选到这组牌的朋友，能量在春天的时候就会发生一些改变，然后在夏天的时候会到达一个高峰。所以你的时序是这样子的哦。那么这组牌有什么东西要结束的话呢？就要在三月份之前，就是母羊座的时间之前呢，通通呢清理整理完毕，把自己的心情收拾好，工作换好，跳槽要跳槽好。哦，如果你有什么觉得你的恋情已经无以为继的话呢，也要好好的处理好。在夏季的时候呢，你的能量会是最好最高的、哦。那么选到这组牌的朋友，看起来就是有双鱼座、金牛座、水瓶座、双子座以及狮子座。那我再复述一次，应该是双鱼座、狮子座、水瓶座、金牛座和双子座的朋友会比较多一点哦。那么再来看到你的茶叶牌卡，来看一下有什么额外的讯息。那么刚刚说了，帮助你的人有可能是比较年纪比较长的女人哦。那么对你颐指气使的呢，也有可能是比较长的女人哦，例如你的妈妈或者是你的婆婆等等。所以呢，和比较年长的女人在打交道的时候呢，要分外的注意哦，因为呢，她也可能是你的贵人
，但它也可能是一个让你受比较多痛苦的一个存在哦。再来呢，选到这组牌的朋友会有一些些恋爱的机会，但是这个机会呢是好是坏不一定哦，大家可以去看爱情的一个选择，因为呢你这边的地位它毕竟主调是不对等的、哦，所以有可能呢你会和上司、长官或者是年纪比你长的人，或者是年纪比较悬殊，有可能小你很多人不一定，但这是一个。会让你觉得稳定或正常的恋情吗？不一定哦，因为毕竟你的主牌是有雷泽闺蜜这张牌。再来呢，你又抽到了攻击，那么攻击是指呢，你会碰到一个非常傲慢霸道的一个人。那么呢，对应到雷泽闺蜜或者是地泽灵呢，即便是他是贵人。他也有可能个性上会有比较跋扈的一面，但也有可能这样的人，所以他的地位已经到达了某个程度，所以他才可以做一个比较傲慢的人。所以呢，三张茶叶卡就有两张茶叶卡是地位在你之上，或是个性在比较强烈的人哦，所以他非常的完美的支持了你的主牌的易经牌卡。所以选到这组的朋友呢，就要更加磨练自己的自信，才可以和这样子的人做一个应对或是交际。这部分在2024年是非常重要的。那么呢，以上就是整体2024年的运势。如果呢，大家想要再看一下事业、金钱跟爱情的运势呢，就麻烦到时间轴去选择大家的组别，然后再看一下其他的答案。那么呢，整体的二零二四年的运势就讲到这边，谢谢大家。那么祝福大家二零二四年都能够沉着的应对。那么我们下个影片再见喽。选到能量第三组的朋友，大家好。现在我们就来看一下大家二零二四年的整体的运势。大家所抽到的易经牌卡为水风景，然后星座的牌卡抽到的是三合，它代表了支持与灵感。再来是破坏之神莉莉丝，它代表的是狂野的阴性的力量哦，有可能是女性力量或者是阴性的力量。再来呢，两张主要的结果牌卡抽到的是业力的审判。以及重生。那么，神域牌卡呢？所抽到的是周期与节奏，再来是接受，以及神圣的热情。那么，月相牌卡大家抽到的比较多。第一张是最困难的时期呢，将要结束了。它是摩羯座的满月。再来是结论呢，即将要到来了，它是满月的月食。再来是南焦点，他说呢，不要让过去拖住你。以及最后一张牌是超级满月，他说呢，呃，情绪呢将达到最高点。那么三张的茶叶卡的小提点呢，则是第一个是蚱蜢。再来是蝴蝶，以及最后的杯子。那么呢，纵观第三组牌卡的朋友的所有的牌呢，这一年呢，将是一个你要必须用你的恒心、毅力去完成一件你心中的目标跟梦想的事情，而且它是一点一滴的、哦。你看，呃、嗯，例如说你要找一个景。你必须一点一点的找那个井，才能到达那个水源之处。再来呢，因为你找井的这个善行呢，会吸引你周围的人靠近你。所以，如果你要创业，你要当一个领导人的话，你自己就要亲身去做，不是说你付钱吆喝大家来做哦，大家就会呃服从你的一个命令。你必须要用一种。呃，身教的概念去感化你周围的人，你自己要当那一个，就可能要像有一些经营的哲学呢，是老板要做很小的事情
，才能够带动员工，才能够创造一个新的企业的文化。那么水风景就是在说，你先帮助了别人，别人就会帮助你，最后才能够形成一个繁荣的市政。那么呢，所以这是一个长时间的互助互利，那么一整年的基调就立足于此哦。所以呢，你是主动建造跟改善环境的那一方哦。那么你是那个发起团队合作的那个主要的发起人，所以你必须要先示出善意。但是同时间呢，你的星座牌卡呢，哦，第一个有支持，这很明显的就是三合。就是大三角的一个概念，就是三合，就是例如说风象星座都是同一组的，都是火象星座的等等，表示说你是一呼百诺，你想要做一件事情，旁边的人会来帮助你哦，所以他有支持，所以 inspiration 也就是说你要有先有一个动机哦，旁边的人才能够知道要怎么样帮助你，但同时间呢，你又有莉莉丝破坏的一个力量。它除了有破坏的力量之外呢，它也表示说，你要把你自己阴性的狂野的那一面，也就是有野性，你比较不受控的那一面呢，不知道是要隐藏起来，还是要释放出来，就要看个人。之前呢，哦，他这边又讲到说，你的业力的审判，就是如果你之前是一个默默的都不。主动，或者是你很被动，也不主动释放出善意。他这边就是告诉你说，你要将心中的你的野心，你想要成为的一个真正的个人呢的那个力量呢，从你心中挖掘出来。但同时间，如果你之前是一个就是比较恣意妄为，自己要做什么你就。做什么比较不管旁人的人呢？那么这边就是在说你的业力的审判，就是你可能要注意你这方面，因为呢，你把这一方面稍微的隐藏起来之后，别人那个三合的力量才会来帮助你。所以这个取决于你之前是一个什么样的人，尤其呢，你抽到了这个业力的审判，它让我想到了这个审判的牌卡，它真的。是一张中性的牌卡，它完全取决于你二零二三年或在更之前你种下的种子，你现在收获到了什么样的反应。但无论如何，你收获到什么样的反应，二零二四年就是一个分水岭，因为你有一个重生的一一张牌哦。重生就是你会和以前的做事方式会不一样，你可能爱情上你选择的人会不一样，你的眼光会不一样。又或者说，你之前都善于把自我，或是把自己心中的渴望隐藏起来，但是重生之后呢，你会把这一些能量适度的释放出来，并且释放出来之后，才会引起别人哦，他看到了你，所以想要来跟你合作，想要支持你想要完成的目标。着了景之后呢，会有第一批人、第二批人、第三批人。分别的居住到围成一个市镇，所以呢，你要用你自己的特质去吸引到和你志同道合的一个人，才能够互助互利。再来呢，这整组牌组有一个很强烈的周期感，除了重生或是业力的审判到达了最后的一个阶段，你也抽到了周期跟节奏，再加上。你不但有莉莉丝的暗月，就是月亮没有出现的时候，你也有超级的满月、超级月亮，所以呢，它的能量是消跟长，没有跟有，情绪无到非常丰沛。这个周期呢，在你的命盘里面，在你这个选择的这个牌卡里面呢，是非常非常的强烈。那么呢，你取决于你之前所种下的种子呢，现在是要往上，或者是你要渐渐的往下，这都是取决于你过去做了什么事情，然后它带来什么样的一个结果。那么呢，不管这个结果是如何，接受这件事情非常重要，因为你已是过去的呢，你的所作所为已经无法再去改变它了。但是接受这件事情，就告诉你说
，你必须要接受你二零二四年你之前所做事情的一个结果。但同时间呢，接受这张牌，它也有一个生育的概念在、哦。生育的概念就是，如果你是一个在准备想要建造家庭的人，或者是你之前呢。一直想要看可不可以怀孕等等，重生这件事情呢，就是你身份的转换，你有可能会进入到人生的另外一个角色，因为接受有很强烈的一个生育的意思在里面。那么呢，接下来神圣的热情呢，它对应了莉莉丝她的一个比较潜藏在你身体里面的力量。选到这组牌的人呢？不管你之前二零二三年之前呢种下了什么因，那么二零二四年都是重新在审视自己，它是一个完结，但同时也是一个开始。你开始要找寻自己心中真正的热情，不管呢这个工作你有多认可它带给你的物质上的报酬，但是它如果无法激发你心中的热情的话呢，它就很难走到。走得很长久，所以呢，周期与节奏这件事情，就是告诉你说，他你不断在一个时期，在一个周期当中的最后，你要审视自己在这个我们进行的事件当中呢，你学习到了什么，你不满足于什么，你最想要做的事情有没有到达，有没有达到你内心中的渴望？所以呢，你的这三张牌卡都是稍微抽象一点哦。它不是在指说你的事业有多成功，什么金钱有多丰沛，或者是爱情有多完满，它都指向了一个个人的一个业力跟生命中的起起伏伏、高低，跟必要的时候你要接受别人的帮助，以达成互惠互利。例如说呢，你跟你的另外一半讨论要不要生育这件事情已经很久了。可是，如果你们两个之中已经可能有点没有火花，或是索然无味，或是觉得生活太一成不变，然后两个人开始决定要进入到下一个阶段，就是生育的时候呢，你不可能自己独自完成这件事情，你必须要和另外一半通力合作。那么呢，你把你自己的内心的想法呢坚定了之后。那么家族延伸到家族，有可能说公公跟婆婆才会开始来帮助你，你自己的父母亲才会来帮助你哦。就是养育一个小孩是一件很不容易的事情。他这边也有讲说，你要互利利人，就是你要坚定你自己心中的想法之后，别人才有办法知道有一个着力点来帮助你。那么接下来呢，你的月相牌卡呢，呃，你有四张。哦，而且这个四张呢，在我的笔记当中，真是写满了各种的日期。你大概是这三组当中呢，最多最多日期的一个人哦，因为你有大三角跟三合。那么呢，在二零二四年当中呢，当然有很多的星象的产生嘛。那么我们先说摩羯座的满月，你很特别的是，你抽到了摩羯座的满月，而摩羯座在二零二四年。居然有两个满月，它产生在六月二十二号跟七月二十一号。那么纵观这三组呢，我感觉上年中，也就是木星在换位的时候呢，可能是一个比较明显的一个分水岭哦。大家的运势在这边呢就一分为二，因为很多人的月相牌卡呢，这三组月相牌卡都指向了年中这个时期是一个很重要能量转换的时期，再加上。你刚好又抽到了摩羯座的满月，它恰巧又两个连续的六月二十二号到七月二十一号。再来呢，你的超级满月，超级满月也连续两个月哦，它是九月十七号跟十月十七号。也就是说，以满月来看，你不断的有事情在完结，因为满月是一个事情的最末端，你可能要转换到另外一个下一个周期。那么，你不但有摩羯座的满月，也有超级满月，就是摩羯座又代表了工作上的，所以它有可能是你工作上的、情绪上的、人生上的。你不断的在2024年承接了你之前的能量，做一个结束，再往下开始。所以它很像选到这组人有什么感觉呢？就像是
因为你结婚哦，身份上的一个转换，所以你搬到国外，你辞掉工作，然后在别的地方另起炉灶，所以你开始找景嘛，所以你开始住有一个驻扎地，那么开始在例如说在国外的什么台湾人社区哦，就开始形成了一个新新的一个团体，所以呢，在这个事件当中呢，你的工作一个完结。你的人生一个完结，因为下一个篇章嘛，你的居住地又是一个完结，所以他就是这样子一直一直在从年中五月份之后呢，不断不断不断的有不同的事件呢，做一个人生当中的一个小小的一个结束，但同时间呢、哦，很有趣，你这个能量从六月。开始到十月末嘛，因为满月跟超级满月呢，哦，连续四个都在这个春季的末到秋季，但是呢，你又有大三合，对不对？就是一个三分相的一个三合的一个能量。很有趣的是，二零二四年的三分相，例如说牧民三分呢，在五月六号开始，它一直延延延续到。十月二十八号，密集的中间有各种的三分相，例如金木三分、金星跟木星的三分相、金星跟天王星的三分相、水星跟冥王星的三分相，一直到九月、十月，十月也有金星跟火星的三分相、水星跟木星的三分相。十月份呢的中又有金星跟海王星的三分相，所以我列出了一连串的日期呢，不是要让大家去记。是告诉你说，从五月六号开始，你人生开始在六月二十二号事情要慢慢的进入一个完结的时候呢，都会有人来帮你，因为你有各种的三分相，跟你的事件，跟你这个满月的这个时间完美的结合在一起，也就是你会觉得年初的时候有点闲，年尾的时候也尘埃落定，但中间。非常非常一件事情一件事情接着来，但是好在是只要你先示出善意，你先去接受别人的帮助，你自然会有三合，就是别人的支持跟别人提供的建议来帮助你完成这个人生的某一个小阶段。所以呢，选到第三组人，你的能量是非常特别的哦。他尤其他的时间全部都聚集在同一个巧合的某一个很长的时段，所以选择到这组的朋友呢，要放下过去。为什么你有难焦点？就是你已经没有办法再待在你的舒适圈了。难焦点就是你一个你最习惯的一个业力焦点之处，所以你有一个业力的审判。那么呢，他就表示说呢，如果例如说你是。嗯，双子座的难焦点好了哦。那么你现在呢，跟你的邻居呢就要开始说拜拜。你可能一直很习惯你的邻居的环境，你生活在一个村落里面、村庄、市镇里面，你跟你的邻居都处得非常的好，你很喜欢跟他们打交道。可能过年、逢年过节的时候，大家互相送礼呀、啊，或者是互相这边到另外一家。可能小孩子去托管照看呐、啊，等等等等的，有很多的交流。那么你非常喜欢和你的朋友圈、邻居圈等等、兄弟姐妹等等做一个交谈，可能周末的时候都会约去吃饭等等。可是呢，因为你的北焦点在射手座，如果你的南焦点在双子座的话，你的北焦点就在射手座，你开始要往海外发展，就是。那么，我们刚以刚才就是你要搬到国外作为一个例子，就是你可能要去国外求学，你可能要为了你的理想离开了你熟悉的邻里的环境。他就是说，你不能够因为你之前美好的就是兄弟姐妹的关系、邻里的环境等等，就裹足不前。你还是必须要朝着你北焦点射手座的能量迈进。你必须要学习新的语言，你必须要和外国人打交道，你必须要去接受高等教育，你必须要哦知道要学习新的东西，或者是教给别人新的东西。总之，你的环境跟你的理想跟目标都要做一个变化，所以你必须要
放下过去的一些美好的一个事物，不能够习惯于过去的一个节奏，因为你已经开始新的人生的周期。因此，在2024年选到第三组的朋友呢，你的周期感。哦，是很强烈的，就是人生进阶，接接到一个下一个阶段，工作转换，哦，和家人道别，到新的城市去发展等等都有可能。再来，我们来看一下你的茶叶牌卡，抽到的是你抽到的第一个是这个蚱蜢，他说呢，你要保持平衡。因为呢，你现在手上的事物，我刚才已经列出了这么多三分项，以及满月的时间哦，这些都很不容易。它可能一个满月就是一个事件的完结，表示说你手中最多，你可能最少会有两件事情在你手上，或者是最多会达到四件事情，或者是五件事情哦，很多。你必须要好好的。在同时间呢，计算你的，例如说你的物质、你的金钱，哦，如果你要搬去国外的话，你要先付房租，你可能要先交几个月，你要去计算你的金钱。但同时间呢，你又要列一下那个家具的清单，什么要丢，什么要留，什么要东西要运到国外，运到国外的话又是一笔运费，所以所有的事情都很繁琐，而且需要你非常小心的处理。那。如果你如果处理不好，例如说呢，哦，你可能要选择空运或者是海运，那么你到国外的话，你可能要先把东西寄过去，所以你可能三月份，如果你五月呃五月份要搬去的话，那么你四月份就要寄船运，以免五月份到了当地的时候你什么都没有哦，所以这些东西都需要你小心的计算、衡量、去平衡事情的发展，把它安排。到一个最完美的一个境界哦，所以选到这组人，感觉上年终会非常的忙碌。就像我说的，年终呃，年终是很忙碌的时期，年初跟年尾哦会比较空闲这样子。在当然呢，你也抽到了这个，你既然有重生，那你又抽到了蝴蝶，就是一个转换的能量很强、呃。但是这个转换呢，它这边有注解说是到达更好的一个改变哦。他说：“是为了更好的自己而做的改变，再加上你又有神圣的热情，所以很多人可能会真的就是放下你之前的东西，去追求你的梦想，或者是呢放下了之前一直想要就是可能不生小孩，现在决定要生小孩，它都是一个很大人生的一个很大的一个转变，但是是一个更好的，它预示着一个更好、更美好的未来。可是就无可避免的这整年。”从春天开始就会非常的忙，所以这点要有心理准备。再来呢，很有趣的是，你抽到了这个杯子，它的杯子意义居然是说你要接受，就是有效的，就是是对你有帮助的批评。好、哦，这个讯息呢，跟其他的牌卡呢比较单独，它是一个比较独立的、哦，所以你要接纳有效的建言。那么，他和接受有一点点关系，但又不全然。也就是说，你在做这么多事情的时候呢，如果你有点困惑，例如说该选择哪个地方搬迁、哪个城市，或者选择哪个学校等等，你都可以向别人、向有经验的人寻求一些帮助，寻求一些建言。这就像是你找井，你总是要先找出来哪个地方可能会有水，才去找那个井。所以呢，它延伸到你，例如说了，你想要出国去留学，虽然你对某个事情很有兴趣、很有热情，可是呢，在现在呢这个世道之下，你可能也要就是问一下已经读过的学长姐，他们的求职之路顺不顺利啊？是不是有很多人在想要你这个专业的这个工作？哦，他的。呃，供给是不是足够？不能说你凭着自己的一股热情，然后呢，别人可能就提醒你说：“哦，可是那个出来不太好找工作、哦。”你就忽略了这个建言，然后一股脑的投注下去。所以呢，在这整个过程当中，虽然你自己非常忙碌，而且你有能力去处理好这些事情，可是呢，当别人给你有效跟善意的建议的时候呢？
，有时候要适时的一个采纳。好，那么呢，选到这组牌组的朋友呢，你的讯息其实就是蛮明确的，你就是在2024年，就是你之前前几年所做的事情呢，将会有各种不同的结果，而且是各方面哦，不是只有单方面。可能爱情、工作、财运、投资的结果等等，都有了一个明确的阶段性的一个分隔分水岭，在2024年发生，而且它是接踵而来的。但好在是你都会有事实的，有人帮忙，或者是有人给你建议。那么呢，请选到第三组的朋友就要有心理准备。今年呢，将会是非常忙碌的一年哦，就要打起精神来面对这新的一年，然后转成、转换成一个更好的自己，去迎接更好的人生。那么，以上就是第三组的人， 2 0 2 4年所有的这个整体的运势的讲解。那么呢，如果你要看爱情、金钱跟事业运的话，请到就是时间栏去选择你选择到的组别去听别的讲解哦。那么今天的讲解就到这边，祝福大家，希望大家这一年都能够过得非常的好，然后所有事情都容易迎刃而解。那么呢，我们下个影片再见喽。那么事业选到低组的朋友，大家好，我们就来看一下大家所抽到的牌卡。首先，大家的塔罗牌卡所抽到的是权杖六、宝剑四、影视牌、魔鬼牌以及月亮牌。两张主要的神谕牌卡抽到的是智慧以及神奇的力量。那么月相牌卡呢，所抽到的是，这应该是月相神谕卡，它所抽到的是呢，射手座的满月，它叫你呢。要看到比较大的蓝图。再来是金牛座的上弦月，他说呢要释放控制欲。再来是母羊座的上弦月，他说呢要展示出你自身的力量。那么再来是三张的茶叶牌卡，他所抽到的是呢，第一个是孔雀。再来是就是职业，就是指你的事业哦。再来是握手。那么选到低组的朋友呢，事业低组的朋友，你在2024年呢一开始的时候呢，就已经有一个很良好的基础哦，因为你抽到了权杖六。目前呢，你所处的位置或者是你事业的基础，都已经在一个许多人的。上面，例如说呢，你的业绩已经是在同业当中呢是比较好的，或者是说呢，你已经得到了一个升迁的一个状态。另外呢，如果是自由业者，有可能你所发表的作品、文章，或者是你所做的案子哦 ，project 就是你所做的一些企划呢，都已经在台面上了。可是，一开年虽然这么的好，可是你接下的牌呢，都有一种停顿或自我怀疑、反思，或者是心中的欲望你没有办法压下来的一个状况哦。所以，虽然一开年呢，它是一个非常亮眼的姿态出现，可是你却要选到地组的朋友，却要处理非常多个人的一个情绪，例如说呢，这种情绪。这种情况就像是说，如果你在一个小公司当中，在2023年末的时候，很多人受不了公老板，受不了这个公司的制度，离职了。那么老板呢，把你拔擢成一个小主管，那么呢，他看起来非常的光鲜亮丽哦，因为你的薪水增加了，又或者是说，呃，要听从你指示跟命令的人变多了，然后大家看着你要怎么发挥。可是呢，他一开始呢，其实他的开局就是因为这个公司的制度不彰，或者是老板很偏颇，老板很偏听，所造成的人员流动。所以，即便你升成了小主管，你所要面对的困难还是一样的。因此呢，你的责任变重了。
所以你会开始觉得呢，你可能没有休息的时间，你觉得你时常觉得你需要休息，又或者是说呢？你开始思考说，这是一个智慧的选择吗？这是一个明智的选择吗？但是呢，心中内心又告诉你说啊，可是薪水增加了，那我就可以多花一点钱去打理自己啊，或者是给家庭有更多的物质的上的享受。但是同时间又自我怀疑，因为你不是因为呃一步一脚印，遵循着很常规的状态升上这个职位。所以你难免会自我怀疑说：说我能力有到这个经理的位置吗？我这个能力，我下的只是别人服从吗？别人这个服气吗？所以呢，虽然一开始呢，哦，你有一个很好的一个开端，但是呢，接下来你却会被自己心中的各种负面的想法呢，有一点击倒哦，甚至呢，你有一种不如归去的感觉。觉得有点太累，需要休息。那么，同样的状况在，例如说，你是一个呃自由工作业者，有可能呢，你的东西什么东西获奖了？呃，我之前就看到一个例子，呃，有一个呃日本的画家哈、哦，他可能啊，终于登上了大家梦寐以求某一个展览，他入选了。可是入选了之后呢，画廊也没有来找他。那么呢？呃，他的作品呢，就好像停滞了。再来是，他虽然得到了一个奖，大家觉得哇，好棒哦！可是他其实是一个没有报酬、没有奖金的一个入选的一个状态。所以他那时候就在网络上问大家说：“我是不是没有才华？这是不是只是一次幸运？”然后呢，呃，很多人就回他，就回得很残酷啊，例如说。如果你经过了几年还是没有什么什么什么样子的一个发展，你就该认清楚，那只是一次性的，那只是当时候某一个评审你对到他的胃口了，或者是说你其实你画的东西并不符合主流卖画市场的一个风格，所以呢，在这个情形之下呢，他就有非常多的形式哦，这有点就像那个状态，又尤其呢。其实入选那个展览是非常不容易的、哦，因为它很多派系的,的斗争或怎么样。可是呢，这就会产生心中的天人交战。它真的很难入选，可是入选了，那接下来的路却反而会造成这位画家他对未来的一个各种怀疑哦。你看是不是才华不够啦？又或者说，呃，只是没有人欣赏，然后所以呢，心中千回百转。就很难维系他当时候一开始的那个成功的一种状态，再加上，呃，各位抽到了这个孔雀，孔雀是一个非常亮丽的哦。他的解释就是说，你要注意，你要认知到你是不是有过多的一个自尊呢，显露在外。所以选到自主的人在事业上呢，要顾及面子和理智。也就是说，大家捧你的时候，呃，有一种叫做捧杀，就是先捧你，然后呢，再挑剔你，这就是捧杀的一个过程。大家要小心，不要陷入到那样子事业的陷阱当中。你要有所知觉，说一次的小成功，好，不要太过于骄傲。就是讲了很多大话，最后无以为继，反而会落得有点难堪的境地哦。这边在说这样子的一件事情，所以呢，两张提点牌卡就是：第一个，你要有智慧，就是在高位的时候要有智慧，在低位的时候也不要气馁。再来，要相信有神奇的力量，也就是你得到了成功，它真的就是你有某种的实力。某种程度，你已经到达了某个位阶，所以要相信自己是有能力的，不要时常自我怀疑。因为月亮呢，就是一个时常在自我怀疑的一张牌。你会觉得说，呃，情绪上呢，是不是这边不够，那边不够？再加上赢者牌，它是一个还在探索自己内心是不是那个东西是理想，所以呢，它一直沉潜在黑夜当中。想着自己的这个理想，是不是能够在黑夜当中靠着一盏灯、一盏明灯走到自己的未来、自己的目标？那么选到自主牌的朋友呢？第一个要再更加有毅力一点，因为你有宝剑四
会时常想要休息哦，或者是有一个休息的状态哦。这边呢，你要持续将你的成功延续到下次的成功，这需要你的智慧跟相信自己的力量。那么以时间点来讲呢，你抽到了这个射手座的满月，那么射手座的满月呢，它是在五月二十三号。再来呢，金牛座跟母羊座的上弦月。所以就是三四五月啊，因为母羊座是三月，金牛座是呃三月到四月，四月到五月，然后再加上射手座是五月，在春天的时候，就是你事业最蓬勃发展的时候哦。但是要注意的是，在春天之后，你要将你这个成功再延续下去，需要你付出很多的一个精力。跟很多的智慧，那么选到第一组的朋友呢？我建议你可以看一下第二组的朋友，因为第二组的朋友第一张牌和你一模一样，但是第二张牌、第二组牌的朋友呢，他的后面的开展和你完全相反，所以呢，为什么第二组会有比较宏大的一个开展？那么第一组的人为什么会陷到一个比较退缩、逃避跟自我怀疑当中？明明就已经成功啦。那么春天的成功，所以选到第一组牌的朋友呢，要好好的思索你春天的成功是因为什么而成功？是因为呢只有一个评审看到，还是呢是因为呢只有一个主管的赏识？那么你的实力、跟你的位置、跟你职业上的道路匹配的程度到哪里？这些都需要你好好的思索。再加上呢，射手座。是一个比较看宏大目标的一张牌，所以他说呢，你要看到你整个的蓝图，不要陷在一个小枝小节当中。月亮牌就是很容易见树不见林，所以选到这组牌的朋友，如果你的位置已经提高了，你看东西的档次跟看东西的抽象程度就要提升，才不会落在就是呃有一点落在你一直在。钻牛角尖，在探寻这个枝枝节节的够不够完美。所以呢，回到了这个塔罗牌卡当中呢，选到这组牌的朋友呢，有可能什么星座？第一个，狮子座，再来是处女座，再来是摩羯座，以及双鱼座，以及巨蟹座。哦，如果呢，哦，当然还有就是母羊座以及金牛座。那么。所以选到这组牌的朋友呢，其实还蛮多星座选到这组牌的、哦，所以呢，你就要看到比较宏大的一个蓝图，去找出你要走出的路，去走出那个迷宫。再来呢，因为你可能已经晋升到某一个位阶了，所以要适当的放权，就是你不是一个小螺丝钉了，你可能已经有一定的基础、一定的实力跟资历了。要懂得放权，不要事事都要别人跟你一个字一个字的回报，将会搞得自己非常非常的累。那么呢，再加上呢，你又抽到了这个，你要真正认清自己的实力跟力量。他的意思是说，你在某个位阶之上，你要相信、信任别人会听从你的领导，喜欢你这个人。然后服从于你的领导魅力当中。那么呢，茶叶卡他又提点你说呢，职业也就是你的事业，在2024年一整年当中都会处于非常重要的地位。你可能会为他花了很多心思去思考你职业上的道路。再来，它是职业而不是 jobs， 就是它不是工作。所以呢，你现在目前选择的事业，它必须要和你的时工，也就是你人生当中最长远的目标是有关系的。它可以不用完全的，就是一模一样契合。举例来说呢，如果你的终极目标呢是想要在学校当一名教授，那么呢，你的职业的选择可以第一个先去业界呢。然后去做一份和你
将来就是教授想要教的东西有关的东西，因为很多人是靠着他的实务经验而进入学校去教学。好，这是第一个。第二个呢，有可能你在学校的时候，在做研究生的时候呢，就可以去接触当什么研究助理，就是教授的助理这样子的工作，去从旁观察。教授的一个教学跟研究，跟他实物上呃产学合作的一个经验，去晋升的观察。所以他这边说，你所要二零二四年所要做的事情呢，要和你的终身的职业目标是有关系的。再下来，刚才很重要的是，因为你已经有一点晋升了，那么不要让自尊去妨碍你的成长。例如说呢。哦，你可能在做研究助理的时候呢，有学生问你问题，可是你没有很了解。可是呢，你为了要让学生幸福呢，你就说了似是而非的答案给他。那么，孔雀就是说呢，你要放下自尊，跟学生说：“诶，我好像还不太明白，我去查查，我再告诉你，这样才可以教学相长。”再来呢，握手，他这边是说呢，你和一个陌生人的。会议呢，在二零二四年当中是很重要的、哦，也就是说，你可能会有机会和不认识的人、和陌生人产生出新的职业上的火花。所以你在跟每一个人就是面对面的时候，你在每一次会议的时候都要做足准备，做好准备，让那个可以产生新的合作对象。就是让他有一个良好的印象，这样子你们之后才会往。就是良善，就是善循环去走去，就是你们可能可以合作，开拓新的一个职业道路。所以选到第一组的牌的朋友呢，要放下自己心中的成见，或者是呃，因为想要获得更多物质上的报酬，然后跟某一个跟你职业目标不相干的东西绑在一起哦，这些都要特别注意。那么以上就是选到事业第一组的人的全部解说，就是2024年的事业运，希望大家都能够宏图大展哦。那我们下个影片再见喽。选到事业第二组的朋友，大家好，现在我们就来看一下大家2024年整年的事业运。那么以塔罗牌来看起，首先大家抽到的是权杖六，再来是太阳牌、宝剑皇后、钱币骑士，再来是权杖骑士。大家抽到了两张骑士哦。那么两张神谕卡所抽到的是感官以及成功。那么月相卡所抽到的是呢，第一张是母羊座的新月，再来是。天蝎座的上弦月，再来是天平座的满月。三张茶叶卡所抽到的是长矛，以及啤酒杯，再来是盾牌。那么纵观呢，选到第二组的朋友，你二零二四年的事业运哦，整体而言是一个非常非常旺盛的姿态哦。你会在今年呢碰到。形形色色的人哦，而且你是在一个成功的基础之上，在往前，在往上迈进、拓展，很可能呢，你从一个职员晋升到了小主管。那么，在经过二零二四年的整年的洗礼之后呢，你甚至有可能在往上一层发展哦，因为你整年的运势以及整年的头脑冲劲。以及运气都在呃中等之上。另外呢，他也积累了一定的财富，所以选到第二组的朋友呢， 2 0 2 4年是一个荣耀的一年哦。那么你的神谕牌卡所抽到的是感官，然后你的事业又抽到了成功，所以今年的事业呢，会带给你一个很大的鼓励跟亮点。那么以塔罗牌来看呢，今年你做的事情呢会被大家看到，而且呢，你是在一个事业上不太需要跟别人
斗争的环境，或者是说你已经习惯了你的事业，或者习惯了你的领域。哦，你在跟人相处方面呢，都已经没有什么障碍，你也不会去猜忌别人，那么别人也很尊重你，甚至呢，你可以发挥出你自己真正的本性，在你这条事业道路上走得非常稳健。再来呢，你在这个事业上，你的头脑是非常清楚的，而且你也是有一定的说话的一个地位。有点像是意见领袖，你讲的话别人会听，因为你讲出来的话很，不管在沟通或者是在说服力上面呢，都是领先于众人的、哦。那么在这样子良好的表现之下、哦，你也可以呃借由事业呢累积一步一步，就是你的薪水、你的 bonus、你的红利等等，会一点一点一点的累积上去。那么再来，你的事业的冲劲也是满满，所以选到这组牌的朋友，感觉上你六二零二三年在健康或者是在布局事业的布局上，事业的选择上都做得非常的稳健跟良好，所以二零二四年是一整年几乎都在冲刺当中哦，就是有荣耀，但是你也不会哦因此就怠惰了。你会慢慢的在你的所有的计划当中呢，一步一脚印的往前，并且该冲刺的时候就会冲刺。再来呢，你会碰到很多不同的人，所以选到这组人，很可能是例如说你是做传播业，又或者是做业务，可能在广告业做行销企划，跟很多人报告，这些都有可能哦，因为你会。你不是一个在一个闭门造车的一个状态当中哦，就算是你是一个文字或是艺术工作者，今年你也会有就是作品产出让大家可以看见，所以呢，今年呢你就必须要例如出席什么发表会啊、新书发表会啊，或者是呃画有展览啊，就是呈现出呃有一种新的一种出版方式。或者是你的东西呢上了呃布洛格的文章上架啦，受到大家的追捧跟欢迎。再来呢，选到这组牌的朋友，如果你是做有关感官的东西呢，会非常的好。例如说呢，哦，你制作一部电影，或是制作一部短片，哦，它刺激人的视觉，然后听觉，所以呢，它会让大家的五感哈、哦、受到了你的影响，你的作品的影响。因此呢，如果你要推出商品或作品，你要去理解到怎么样可以挑起别人的感受性，让你的产品或是商品可以常卖这样子。那么呢，这一年的事业的哦成功是一定有保障的。但是我们来看一下它的时间哦。首先，嗯、呃，你这组非常特别的是，你居然抽到了。天秤座的满月，哦，他当然他的意思，他下面解说是你要找寻到这个平衡，呃，生活中的平衡。再来是母羊座的新月，但是呢，刚好你这个新月在四月九号，它也是一个日食。然后天秤座的满月，它在三月二十五号。它是一个月食，所以你完全抽到了今年延续到2025年一个母羊座跟天秤座的月食日食的轴线，它的影响当然会到呃大概两年之后。所以呢，选到这组牌的朋友，你现在做的事情呢，到了两年之内呢，都还会持续在做同样的事情，而且会一直持续你的保持你的影响力。那么。月食跟日食的轴线，它又在母羊座跟这个天秤座，它代表的意思是呢，你要在自己跟别人之间取得一个平衡。怎么说呢？如果你是一个呃单打独斗的一个创业者，你可能是呃媒体的自营商等等。如果你是一个人在做的话，你就要思考看看有没有办法跟别人合作，因为呢。他是要在你个人跟团体之间呢，找到一个适当的平衡，来让你的事业更有弹性。那
。另外一个呢，如果你一直和别人合作，哦，你可能是一个团队当中的什么角色，那么2024年呢，你就可以想办法跟。上司跟上面人争取说，可不可以单独给我一个项目？这是一个自我展现的机会。所以，如果上司交派你一个什么任务，是你自己一个人要去负责的，选到自主的人一定要就是毫不犹豫的把它接下来，因为他这边母羊座的新月就说，就是你要把它拿下来哈，就是你要不畏惧的往前去把它拿下来。那么呢，天蝎座的。呃，上弦月呢？他说你你要释放掉你心中的一些障碍哦，因为这个天蝎座的能量是比较神秘，然后比较不和哦，可能有时候会在那个心中波涛汹涌的，不是在一个亮处。可是呢，因为你抽到了太阳，太阳的能量呢是大家都可以看到了、哦，它和天蝎的能量是非常的不同的、哦。那么我们来看一下呢。天蝎的上弦月哦，大概是在十一月之后嘛，所以呢，你从春天到秋天的尾端哦，哦，这时候呢，你会体会到自己跟别人合作，然后你要消除什么你自己之前会恐惧的一些事项，例如说你以前。可能在2023年以前，你可能和别人合作有很多不愉快的事情哦，很多不愉快的，就是可能结果都不是太好。到了2024年呢，你就要把那个恐惧放下来，因为现在是新的人进来了，新的事件进来的，他不是以前同一批人，所以你要把过往的那个失败的经验就放掉，学习新的合作的一个经验。然后这个经验将会是成功的，所以不要惧怕。另外呢，也有一群人呢，是通常呢，在一个团队当中都有人给你各式各样的资源。可是如果你2024年你决定创业的话，你是开始一个人做的话呢，你就不要怕，就是不要觉得说啊，现在都是我一个人，很忙很累。感觉上有点不安，这些呢，你都要把你心中的那个魔障给放掉，因为今年就是在学习跟以前合作或者是单打独斗这样子不同能量的转换，而且你会转换的很好。那么选到这组牌的人有什么样的星座的特质呢？第一个是狮子座的特质很明显，那么下面的当然是有母羊、天蝎以及天秤座，再来呢有土星的。能量在里面，因为你有这个钱币骑士，然后也有风象星座，也就是双子、天秤跟水瓶，然后火象星座。不过呢，最主要的还是这组的狮子座，或者是木星啊、哦，木星双子座的能量也很强哦。所以这组的能量非常的外放，今年就是一个大明大放的一年哦，非常的棒。但是茶叶卡给你的一个提醒。你的茶叶卡也非常有趣哦，你的牌要仔细看才可以看出它各中端倪，因为你居然居然抽到了母羊跟天秤的轴线哦。再来呢，你又抽到了长矛与盾牌，就是矛跟盾之间的一个战争哦。所以选到第二组牌的朋友呢，你所有的事情呢都是在一个拉扯跟平衡之间做一个决断点哦，防卫。或者是要攻击，就是在事业上，你要选择攻击，还是要选择防卫？你要选择一个人，还是选择跟别人合作？这就是今年成功的一个关键。你的事业运这边讲的非常的有趣，但当然呢，他的长毛他说的是你要呃释放掉那些就是过往的伤心的事情呢，就是你要把那些让你心痛的过往，那些你已经不再拥有的。人事物、特质等等都放掉哦。今年一定要做到这件事情，因为你今年的事业运非常的棒，就是所以既然在很棒的时候呢，就不要再去想过往的失败的经验或者伤心的事，只要一直不断的往前、往前努力的去开拓你的新事业哦。今年的事业是非常棒的哦，尤其呢，你又有这个啤酒杯，啤酒杯呢，它是庆祝。以及
、游玩跟享乐。所以呢，今年会有很多的机会，就是你什么东西达到了你的目标，你什么东西达成了某一个上司交予你的任务，你达到了他的标杆，庆功宴啦。所以会有很多饮酒作乐的机会来庆祝你的某一些的一个成功哦。再来呢，呃，啤酒节它也在十月的时候，刚才我们也提到了，在十月一号的时候呢，就是天蝎座的新月，天蝎座的上弦月开始要开展，所以呢，你大概在十月的时候，也就是天秤座日食的时候。因为你的天秤座的满月的月食在春天，然后天秤座的日食的新月在十月，再加上啤酒节的日期是在十月初，所以我看起来是你在春天开始进行的事项呢，在秋天就会有很大的收获，而且这个是很盛大的、哦、那种感觉，就像是在花园当中很多人举着酒杯，然后大肆的庆祝的那样子的感觉。而且，如果你有带领一个 team， 在从这组牌当中呢，你的团队里面包含了各,各式各样的人，而且他们都各司其职，有稳重的，有冲劲的，有这个决断力的，就是头脑非常聪明的。最重要的是，你们都没有什么心机，可以互相的支持跟帮忙。所以，如果这一组的朋友呢，有。一个团队的话，感觉上也可以运作的非常好。那么，学到这组的朋友呢，因为你有感官，又有一个就是为不再拥有的事物伤心，所以在这么欢乐跟盛大的气氛当中呢，有时候会有一点点的落寞，或者是你知道，人在运气太好的时候，有时候居然会怀念以前失败的时光，这很奇怪，因为一想到那个对比。或者是你在听某一个音乐的时候，突然觉得说啊，以前我是那样子走过来的，会有一点点小小的内心戏在心中发生。不过呢，这都是一个情绪上的一个小插曲哦。再来，他的盾呢也说着说你要捍卫自己哦，所以不管是你自己做自己的一个呃计划 project， 或者是跟别人合作。你在陈述你自己意见的时候，如果你觉得是对的的话，要捍卫自己的意见，因为毕竟呢，你的宝剑王后的能量非常的强，表示说你今年一整年你的头脑非常的清晰，所以如果你觉得直觉上你的意见才是对的话，一定要大声的捍卫，跟你去说服你的呃同事，去说服你的。团队的成员，尤其你今年的沟通能力又非常非常的强哦，是有办法去说服别人的。那么总体而言呢，选到第二组的朋友呢，你的事业运是非常的棒，非常的旺盛，而且吻合星象，时间点也都很明白哦。希望大家能够把握今年非常棒的好运气。那么呢，选到这组的朋友，你们让我联想到今年的，如果你们的紫微斗数的主星。是在紫薇连贞跟破军的话呢，更要把握住，就是2024年的这个事业。那么呢，这就是选到第二组人的事业运的讲解，希望大家会喜欢。那么祝福大家，我们下个影片再见喽。选到第三组事业的人，大家好。现在我们就来看一下大家2024年整年的事业运哦。首先，你的塔罗牌卡呢抽到非常多的牌，所以呢，在这一整年呢的起伏呢会比较剧烈哦，因为你有很多的元素在你的塔罗牌卡里面。首先，你抽到的是月亮牌卡，再来是命运之轮，再来是力量牌。以及钱币五，接下来是圣杯四，以及宝剑骑士，再来是恶魔牌，最后一张牌则是权杖二。那么呢，你的两张的提点牌卡所抽到的是呢勇气以及想象力。那么月相牌卡抽到的三个时间点呢
，呃，你非常的特别哦，全部都抽到了新月。第一个呢是新月在天蝎座，再来是新月在射手座，以及新月在金牛座。那么呢，你的茶叶牌卡抽到了也比别人多，你抽到的又是时间了，九月、十一月，再来是钱币以及狐狸。那么呢，选到这个事业第三组的朋友呢，在今呃今年二零二四年整年当中呢，你的事业运的起伏有一点大，它伴随着机会的发生，它也伴随着机会的流逝。尤其呢，在一开年的时候呢，选到这组的朋友可能会对事业产生一定程度的迷惘。然后呢，命运之神可能会给你一个机会，让你思考看看会不会有别的出路。那么呢，与此同时呢，你也想要借由你的意志力，以及你对于事业的一个执着的程度、坚持的程度呢，去测试看自己能不能抓住这个新的机会。可是呢，不管是在旧有的机会，就是旧有的工作，或者是你本来想要兼职一个副业，在这两者当中呢，可能会觉得有点时间虽然花出去了，金钱投资也投资出去了，却没有得到回报，甚至呢，有些人可能在原本的工作当中呢，反而是。可能会有一些很大的动荡哦，例如说公司就是可能必须要进行裁员的计划，或者是要减薪、半薪，或者是什么带薪，嗯、呃，无薪假或者是无薪假等等呢，都有可能发生在这组当中，因为你中间的两张牌卡钱币五跟圣杯四，它所代表的是心情的消极跟外在环境的。一种相对的剥夺感会非常的强烈，但是呢，选到这组人很有趣，就是一方面是有点自我怀疑，一方面环境也不太支持，但是在这几张呃比较负面的牌卡当中，又出现了几张非常正面的牌卡，就是你会时而嗯、呃、正衰起弊，就是突然呢精力充沛，觉得说我一定可以做得到。但一方面呢，哎，有时候又不是那么积极，但是又突然会想说，我一定要积极一点，拿回着这个剑呢，像宝剑骑士一样，想到了新的主意、新的计划、新的人生事业的方向，就赶快又再冲出去。但是与此同时呢，这个计划呢，可能又带着一点诱惑的力，例如说呢，它其实并不那么适合你，或者是说，人家会给你一个合约。这个合约呢，可能给你可能会给你一个比较高的薪水，但虽然他的薪水比较高，可是他并不是善用你的长才长才，或者是他对你久远的发展呢，并没有很大的帮助。另外一个呢，他可能在道德上呢，呃，有点和你原本的价值观有一些出入，就是说你在呃思考思索自己是不是要降低自己的道德观。或者是降低自己选择工作的或者事业的一个标准，哦，会和工作之间的负面联系会增强。可是呢，选到这组牌的朋友，在2024年之后哦，你可能会把你的眼光转向机会比较多的海外或者是外县市哦，总之不是在你的家乡里面。所以选到第二、第三组的朋友， 2 0 2 4年的整年呢，会在一个起伏跌宕的氛围当中呢，有点跌跌撞撞的往前走去。而且呢，你的机会，因为你有命命运之轮，又有权杖二，所以这个往海外发展的机会会非常的强烈哦。再加上你有新月在射手座。所以，第一个有可能会再继续进修，就是既然事业上呢，环境跟心情上都不是很支持，所以就会想要追寻理想，再进修，找寻其他的机会，例如说去什么呃，职训局，就是可能有一些进修的课程
、学其他的第二专长等等哦，都可能在今年发生。因为你有三个新月，而这个新月呢，在春天的时候有一次机会，就是在五月八号，然后再来是在十一月一号跟十二月一号。但是除此之外，你又抽到了九月跟十一月，有也就是说，在春天的时候会有一次机会让你思考，是不是要往那个路途去发展。再下来呢是秋天，九十、十一、十二月呢，对你来说会非常的重要，尤其是十一月的这个机会呢，会是最明显跟最重要的、哦。所以选到这组的朋友可以观察一下，是不是有相应的机会哦走进来。但是同时也要注意，因为你在同样的时间点出现的恶魔牌卡，所以十一月份的天蝎座。的新月的一个工作机会，你可能也要思考看看，或者是说新进来的合约不止那个工作机会，可以是新的工作机会，或者是原本你待的公司里面新的企划、新的组成、签约的案子、新的客户上门，那么你就要思考看看，他除了赚钱之外，他会不会占用你太多的时间、太多的精力？把你绑一个很长的合约等等，那如果你绑一个很长的合约，你签约了，可是如果你之后发现你和那个团队的人其实并不合拍，你们之间呢就是行事作风如果不相同的话，会很痛苦，会很纠缠，可能会衍生出金钱或者是法律上的一些麻烦的话。选到这组的朋友就要非常的清楚自己要的是什么，然后你要付出的义务跟代价是什么。那么，尤其是你又抽到了新月在射手座，射手座是一个和法律事务很有相关联性的、哦，所以呢，这方面就是一定要多多的注意。再来呢，新月在金牛座的这个机会呢，是可能是。金钱上会给你带来一些丰沛的一些报酬，因为呢，你有抽到了这个钱币。我觉得选到这组的朋友，虽然在事业上可能会跌宕起伏，可是你的副业或者是投资，你的投资可能会赚到一些钱财哦，因为你抽到了这个硬币，这个是钱呢会自动的走向你，所以。选到这组牌的朋友，纵然在工作上的经历呢，会呃非常的有两极化哦，一个是心理，一个是外面的环境。可是钱对你来说似乎不是一个非常大的问题，因为你还是有不断的有进账进到你的口袋当中。那么选到这组牌的朋友呢，你的茶叶牌卡抽到了狐狸这张牌。他是说呢，呃，你要在你的工作当中，也就是在你的事业当中哦，维持着什么轨迹多端，以及你的用善用你的智慧谋略，这就是狐狸这张牌的意涵。所以呢，虽然你有这个力量牌卡，你想用自己的坚持来度过钱币五的这一个难关，或者是月亮牌心中隐约的不安。可是呢，他这边告诉你的却是要用心智的力量，也就是要善用呃风象星座的力量。所以你后来抽到了一张宝剑骑士，它所代表的就是你终于想通了某一个方法。那么宝剑骑士加恶魔牌卡就是这个狐狸的综合，非常的灵活，诡计多端，但同时间呢，又给人家有一种。呃，善用各种谋略跟智慧去解决困难的一,一种风格哦。那么，同时间你的提点卡告诉你说要有勇气，这张牌就和这个力量牌卡一样，要有勇气。再来要善用你的想象力。所以呢，在圣杯四的这个阶段当中，虽然你消极了，不太想要管外界的环境，外部环境不支持，可是与此同时，你也可以一个人独自静静的思考。想象力，把你的事业能够带到什么样的地方？就是如果你不做现在的工作
，其他有什么东西是你可以做的？从你原本的基础上，可以发展出 A、B、C、D、E 可能五种不同的分支，然后要用一个抽象的概念。例如说，例如说呢，你原本是做业务，但是呢，你不可以说哦，业务就用这个东西的名词去定义自己的工作，因为。你如果你很擅长做业务，你要把你的特性发挥出来。例如说，我是一个人脉很广的人；再来是，是我是一个呃，例如说很会冒险的人。那么，把自己的特质列出来之后，再重新归纳，去想象出某一种工作，它也有这个特质，但它可能不是业务哦，也不是其他跟业务相关联的。例如说，哦，我的人脉很广，我跟人能够很好的交谈。再来呢，呃，我很会勇敢冒险，我对于新事物很容易接触。那么，例如说导导游，导游也有这个特质，所以你就不用局限在自己的这个小天地里面去思考自己的工作范围。恰巧你又抽到了权杖二。那么导游这个工作也是望向国外的，他会去国外发展。所以，呃，我所建议不是叫大家一定都要去当导游，而是说你要归纳出你自己工作的特性，用想象力去把你的抽象的概念、你的特质用抽象概念给汲取出来，再去延伸到其他的工作机会。那么呢？呃，看起来呢，选到第三组的朋友呢， 2 0 2 4年其实是一个充满挑战的一年哦，需要你用恒心跟耐力来去，就是克服很多的事情。那么选到这组牌的朋友呢，有例如像双鱼座、巨蟹座、射手座、狮子座、土象星座、风象星座、双子、天平跟水平，还有摩羯座。天蝎座、金牛座，嗯，等等，好，所以可能会有蛮多不同人选到这个牌组，因为在一开始的时候，外部环境的确是比较动荡哦，所以选到这组牌的朋友就要好好面对今年的一个挑战。不过还好，你抽到了三个新月哦，所以你的机会也是多，虽然可能会遇到很多的挫折，不过机会。也是老天爷给你同样一倍以上的机会，让你可以开拓出新的自己。那么以上就是第三组的讲解，希望大家能以一个平静的心情呢，来勇敢面对未来的挑战。祝福大家，我们下个影片再见喽。选到金钱第一组的朋友，大家好。那么我们就来看一下大家2024年整年的财运。首先，塔罗牌卡大家抽到的是宝剑八，再来是圣杯国王，再来是钱币国王，再来是圣杯皇后以及钱币九。那么两张的提点牌卡所抽到的是要明确的确认你的意图。再来第二张的提点牌卡是。梦想苏醒了。那么呢，你的月相牌卡第一张是暗月，就是非常黑暗的一个时刻哦。再来呢是满月，它里面的解释是力量，以及收获月，再来是狩猎月。那么等一下会解释哦。那三张的茶叶牌卡所抽到的第一张是。苍蝇，第二张是星辰，最后一张是茶壶。那么选到财运地组的朋友呢？ 2 0 2 4年呢，整年呢的一开局呢，会是比较迷惘哦，比较忧郁的。因为呢，在你的牌卡当中呢，在前面，尤其在初始的时候呢，你连接了第一个宝剑八。再来是苏醒之前，因为你还没有就是想好你的目标跟你的企图在哪里。再来又有暗月，以及茶叶牌卡的第一张，居然又是他说这个是一个比较容易生病的一个时期，甚至会有忧郁的一个倾向，所以它连接到宝剑吧。呃，在心情情绪上呢
都是很忐忑不安的。所以选到这个财运低组的朋友呢，在一开一年的前一两个月呢，大概是你整年金钱上呢感到最没有安全感的时候，甚至呢你会有点嗯害怕，就是说之后呃。就是你的生计、你的物质生活有没有着落，所以会一直反复不断的想，以至于呢，呃，让心情、让健康呢，都出了一些毛病哦。因为这个金对金钱的担忧。可是呢，在这边的牌卡当中呢，在这一段之后的牌卡都非常丰盛，都非常的旺，而且那个旺是。你看，你这个 dream wide awake， 就是这个梦想都苏醒了。这个太阳哦，莲花在太阳下面呢盛开，让我想到了古时候的一句谦诗哦。他说呢：“碧玉池上开白莲，妆颜色像自天然。”这个是在形容李白才华的一句谦诗哦。然后这张牌卡他画了这个意象跟那个谦诗很像哦，所以。呃，因为很少牌卡是太阳跟莲花一起出现的、哦，那么所以呢，选到这组的朋友呢，在经过前面的很长一段的低潮期之后，因为我不知道你2023年是过得怎么样，不过很可能有很多的朋友在2023年是一直持续着看不见金钱跟物质报酬的一个未来哦，再加上你抽到的这些牌卡都显示着在2024年的年初、哦、会有一个很。戏剧化的一个转换，他的感觉比较像是选到这组的朋友，因为已经之后无以为继，所以开始全力拼搏，机会突然也进来了，想要没有顾忌的把自己的才华给展现给这个世界看。因此，在冥王星进入水瓶座，也就是一月二十一号这个能量进来之后，转换之后。选到第这个金钱第一组的朋友呢，会很深刻的感受到自己的命运在做一个很大的变化。尤其呢，如果你之前选到第一组的朋友，在二零二三年之前，或者是在二零二三年的三月到六月的时候呢，你有在做一些什么计划？可是计划呢，并没有执行的很成熟。那么到了。2024年的1月份的时候，你会开始，你慢慢的上手了，进步了，开始渐渐的呢，越发的有心得。你所练习的一些之前比较青涩的东西呢，开始渐渐的，你已经累积了一定实力，然后你的成果作品呢，开始慢慢的被看见了。那么，如果你的个性或者是你的属性呢，是比较孤僻的人。因为呢，在冥王星在摩羯座的时候呢，长达二十年。如果你的个性，例如说，嗯，狮子座、水瓶座，呃，甚至母羊座等等等等，就是比较具有个人主义的星座，也就是说，比较难融入一个大机构的一个个性的人。在二零二四年之后，情况会改观，因为二二零二四年呢，这整个星象，尤其冥王星进入水瓶座的这个星象，它会让有个人才华、单打独斗的人呢，比较容易被看见。为什么呢？第一个，因为可能有 AI 的一些软体啊，一些技术都发展到了某一个极致，所以在个人呢的能力呢，就会被强调出来。不需要再像以前一样，你要服从于一个大机构、一个权威的人，或者是大家要捧着、要造星，然后大家都要围着那个明星做一个品牌。那么，在二零二四年之后，这个情形呢，就会一气之间被打破。被打破的原因就是，大家发现拱上去的人，原来是整个机构、整个权力用请资源。把他堆上去的，那他个人有没有这么吸引人呢？或许其实是没有的。那么这边呢，这选到这组牌的朋友，你就是那个比较擅长于单打独斗人，比较有思想，跟之前跟那种传统的大机构啊、传统的团队
有点格格不入，就大家不太抓得到你在想什么。那么像这样子的人呢，在二零二四年的一月二十一号之后，才华呢就会渐渐的被看到，大家才会知道说啊，原来你做了这么多事情，原来你的才华这么出众，原来那些。用金钱资源捧上去的人这么不堪一击，他们其实并没有大家想象的这么有才华。那些行销的手段都只是整个呃经纪公司啊，或者是整个团队公司打造出来的一个幻象。那么呢，选到这组牌的人在，在呃今年的春季之后，你会找到志同道合的人。因为你看哦，你找你抽到了这个两张的国王牌，一张是圣杯国王，一张是钱币国王。再来，你也抽到了两张，这是女性的牌，一个是圣杯皇后，一个是钱币九，也是这个比较有一个单打独斗形象的一个存在、哦。圣杯皇后比较没有，但是钱币九是一个很传统，比较独善其身。自己默默赚钱，依靠自己的能力把自己生活打理得很好，有独身倾向的一张牌。那么呢，选到这组的朋友，又加上呢，你有这个 teapot， 就这个茶壶。他说呢，你会交到一个好朋友哦。然后他说呢，这个好朋友呢，会是和你是一个同样的一个性向，所以是男生。会找到男生的好朋友，女生会找到女生的好朋友。那么呢，你们就可以一起合作一个小小的什么呃计划 project， 合作一个什么？比如说，你一直很，你是一个服装设计师，好了，举例来说，你是一个男性的服装设计师，你真的很想要找一个打板师，他能够理解你想要什么东西。不是在你丢出了你的设计之后，那个打板师一直跟你说：“哎呀，这个不通啦，啊，那个跟以前怎样啦，就会很难沟通。就是你可能要比这个把你这个作品做出来的时间还要再久很多，因为这个打板师一直没有办法抓到你为什么要这么剪裁，因为。有一些很复杂的设计呢，它会有很多打板的线。那么打板师呢，常常会觉得。这个做不可攻钱啊，这个怎么样？常常，但是呢，今年呢，你会找到一个，例如说男性的打板师哦，他在这个打板的这个行业呢，非常的有经验哦，而且他因为打板呢，好、哦、找就是赚了很多钱，然后他也在想说啊，之前的东西都已经做到，都已经闭着眼都可以打板了，到底什么新的东西？没想到你们两个呢遇到之后呢，一拍即合，一个也想要。就是做一些比较没有人做过的东西，另外一个想要把自己的这个浪漫的，或者是比较前卫的、比较没有人看过的一个设计，把它做出来。这就是圣杯国王跟钱币国王的一个组合。尤其这个钱币国王这个打板师，可能之前就已经接过好多这个设计师的案子，早就已经很有钱了。他甚至可以稍微的投资这个圣杯国王一下子。所以呢。在2024年选到这组的朋友，你就会找到一个新的一个金钱的方向，就是你可以找到一个志同道合的人，两个合作无间，不会在那边一直吵说谁要工作比较多，谁工作比较少，而是能够认知到自己的角色，把自己个人的能力发挥到极致，而成就一件案子。那么女生也是如此哦，女生呢也会碰到了一个可能年龄上稍有一点点悬殊的、哦。就是可能差个几岁的，不是同年的人哦。就是一方呢是比较实际的人，另外一方面是一个比较有经验、感性，然后懂得照顾大家的人来合作一个什么，就是案子。例如说呢，呃，基金会的执行长呢，呃，很善于跟大家沟通，照顾大家，联络别人，弄出新的一个照顾，比如说呃，关怀老人的什么案子。但是呢，在实际上。就是在金钱的执行力方面很不足
这时候呢，钱币九这个女生呢，这个比较年轻新进的员工进到这个基金会来，就会帮她算，可能有会计背景或什么的，就可以帮她算。哎，你这个虽然利益良善，可是呢，你少了 A、B、C 的这个资源，那么在 A 跟 B 跟 C， 我们可以找某某某来赞助，让这个基金会整个的运作非常的顺畅。所以选到这组牌的朋友呢， 2 0 2 4年其实基本上呢，你的金钱运势是越来越好的。从一开始的暗月，简直就是四顾茫茫无人顾这样子。你看一只兔子看着这个这个前方看起来有路，但又没路，然后整个连月光这个光亮微小的光亮都被挡住了，根本前前后左右都看不清楚的一个状态之下，突然哦，这是一个突然的力量。突然到了满月，满月呢，你就是把你自己的力量呢全部提取出来了，你成为一个力量的主宰者，从本来不知道往哪里去，然后变成了太阳一般的光亮，跟这个满月的一般光亮。所以选到这组牌的朋友呢，一定要好好把握2024年你的金钱运是靠你的才华，跟就是小团队的合作。到来的，它不是一个大团队的、哦，因为毕竟你要迎合这个冥王星进入水瓶座的这个时期，尤其你的牌卡完全的吻合这个时段哦，所以要思考看看怎么样的合作方式是最能凸显你个人特质的。尤其他这边又说要让你的意图非常的清晰，非常的清晰哦。那么选到这组牌组，你看你有这边很多蝴蝶这样飞出来，所以呢，你可以找到合作人，全部都是那种，呃，已经认真很久，已经练习很久，然后两个人就是一拍即合，可以一起脱胎换骨，往理想的这个梦想去前进的一个小团队哦，大概是有这个感觉。那么再下来呢，你又抽到了收获月跟这个狩猎月。收获月呢，就是在九月份的时候，是西方开始储存粮食，把植物啊、果实啊、麦子啊、稻米啊等等，把它收集起来，准备要过冬的一个时期。所以它是收获月，也就是日本所说的，就是呃，丰盛之秋，就是食欲之秋。因为那时候呢，什么栗子啊、什么南瓜啦、啊、柿子啊、各种海鲜啊。各种水果啊，通通在秋天的时候收成，所以秋天有各种好吃的东西可以让你选择，也是什么螃蟹的季节开始出来啊什么的。所以呢，选到这组牌的朋友，在春天的时候呢，在农历年前，你可能还是会觉得自己有点被困住，不知道未来往哪里去。可是，在农历年之后，你之前努力的东西已经慢慢的有一些眉目，甚至被看到了。再下来，你一直努力，努力，从三月努力到九月份的时候，你就会发现你的东西茁壮到了一定的程度，而且你这个案子呢，可以让你的物质跟心灵都非常满足，因为你有很强烈的水象跟很强烈的土象。那么选到这组牌的朋友呢，你要找一个和你互补的人，这样就像牌卡上是水象跟土象。哦，这两个人的这个合，也就是理性跟务实结合在一起，能够成就最棒的一个成果。再下来是狩猎月，狩猎月呢，它是承袭于这个收获月，收获月开花结果，然后狩猎月呢，就是越发显得更加的丰盛，在一轮就是月光之下，然后有许多动物围绕的你，在古代的时候就是在。收就是在收获月之后，植物收集好了，开始要收集动物这样子，那是这边的一个就是意向。但是呢，选到这组牌牌的朋友，很明显的就是在九月跟十月之后，嗯、呃，不好意思哦，可能背景有点吵哦，但是我没有办法控制那个那个吵杂的声音，那个不是我发出来的，所以请大家如果有听到的。话就忍耐一下。我刚才讲的这么急，也是因为我很想要对抗那个声音，但是这个声音我没有办法控制。最近就是家里附近，你看我这么久没有做，就是因为工地真的太多，我不知道什么大家都要在这个时候，就是要有那种各种建案这样子。所以呢，东一个，而且我我们家这边又离那个
医院不远，所以一天到我每次又是救护车过去的时候，我都很想要暂停，因为那个感觉非常的奇奇怪这样子。但是如果大家有听到什么声音，真的是不好意思哦。那么呢，所以选到这组牌的朋友呢，你有转化的能量，你有才华显露的迹象，你有名声鹊起的迹象。再来，你有小团队合作的迹象，而这些东西乍看跟金钱呢还没有很大的关系，可是它都会奠定你在最后的年末的时候，你达到了钱币九的一个丰盛。因为钱币国王呢，很难说是你合作的人很有钱，还是你自己本身有钱，尤其是。你如果是你自己本身有钱的话，可能在2023年的时候，你投资了什么东西，它到年终的时候有了一些钱财。不过这边看起来更像是呢，到了年末的时候，你可能一开始的毫无着落的一个物质条件，到了最后的钱币九，你开始一定可以自给自足之外，还可以有有一些剩余哦，有一些剩余可以让你的生活。过得更加的优渥。那么选到这组牌的朋友呢，他这边还写说你的金钱保证可以成功，所以这整个能量是你自己发挥了你自己全部的才能之后，你把自己的力量已经提取出来之后，你挥别了之前有一段的抑郁的一个时期，变得突然变得非常的光彩动人。并且它加持到了你的事业，事业再带来了物质上的丰盛，所以中间有一段时期呢是打拼期，三月到九月，选到这组的朋友，三月到九月是非常重要的时期，甚至可以说二月到九月，这边是你要兢兢业业，不断的想方设法，把自己的能力、能量、才华。自己最擅长的部分展示给大家看的一个时期，然后必须要兢兢业业，到了年尾的时候，你才会收获这个非常丰盛的金钱。所以前面的金钱报酬还不明显，但是到了这二零二四年的后半段之后，会非常非常的明显。所以选到这组牌的朋友是先干，先苦后甘，就是一开始没有尽如人意，后来呢越来越棒，达到了一个很棒的一个。物质回收的一个高峰，那么选到第一组的朋友，就祝福你们，希望你们能够把握这个非常闪亮的时期哦。那么祝福大家，我们下个影片再见喽。选到财运第二组的朋友，大家好。那么呢，我们就来看一下大家二零二四年整年的财运。首先，大家的塔罗牌卡所抽到的是第一张力量牌，第二张是宝剑国王，第三张是命运之轮，第四张是钱币五，第五张是权杖骑士，第六张是圣杯三。那么呢，月相卡所抽到的是感恩，它是下弦月。再来是每一月的滋养，以及超级月亮，它是吸引力。那么呢，两张提点牌卡所抽到的是，第一张是建立信任，第二张是跳舞。那么三张的茶叶牌卡所抽到的是，第一张是稻草堆，再来第二张是篮子，第三张是金钱的道路。选到这组牌的朋友呢，整体而言，金钱运势尤其有落的。尤其呢，你有这个力量牌跟宝剑国王，所以其实在这个基本的本体上呢，选到这组的朋友呢，在财务的管理上，你在理财方面是很有纪律的、哦，而且也是知道是涓涓细流，要持之以恒的。例如存钱或投资，把小钱变成大钱。尤其宝剑国王呢，他是一个策略家，他会很精明的去计算他所拥有的东西，然后用什么策略可以让他的钱变多。但是呢，有时候是呃，人这里的情况就是刚好和人定胜天相反，就是有时候人在绵密的规划，在那个细密的规划。
在细心的这个打理自己的钱财，有时候会抵抵御不了这个外部的环境，也就是命运的变化。例如说呢，家里突然有什么事情产生，你必须要呃花费一笔钱出去，而这个是例如说有一些生老病死的一些状态。那么呢，选到自主的朋友就是。你在之前二零二三年呢、啊，二零二四年之前，二零二三、二零二二之前这这几年，其实你的财务是非常规律，而且非常有纪律。那么呢，你对待钱财也很专心跟小心翼翼。不过在二零二四年的时候，不管是就是大环境的崩坏，又或者是内部就是你自己本身，例如说。呃，婚丧喜庆这一类的东西需要支出一笔你完全没有想过的大财，所以选到这组的朋友就是，嗯、呃，可是我已经感觉选到这组的朋友其实已经有一一定的积蓄了，其实是不怕这种呃突如其来的发展。不过呢，因为你本身可能就很有纪律，所以当这个事情发生的时候，钱财还是会损失掉一些的时候，你可能就会有被剥夺感。就是不不像往常一样，你就会觉得自己是循序渐进，一直在进步的那种感觉。所以这种感觉在可能在年终或什么时候，你会觉得说，呃，钱好像不是很够用。然后又或者是说，突如其来的，就是转换工作的中间呢，你会觉得好像都在花存款。那么呢，钱币五就是在。说说明这件事情，就是会有一个命运的事件呢，它会让你觉得钱不够用。但这个钱不够用呢，是你心里觉得你的钱不够用，但事实上呢，呃，应该没有钱不，就是它不是负的，它不是负分的，因为你后来两张接下来的是权杖骑士跟这个圣杯三，很显然选到这组的朋友，除了。命运的事件之外，那种感觉就像是选到自主牌的朋友啊，你之前因为嗯、呃、很刻苦、很守着自己定下了这个目标，一步一步往上，但是命运出现了一件事情打乱了你的脚步之后呢，选到自主的朋友就有一种算了，没关系了，不想要守之前自己定下的规则了，就开始有点乱的步调。这个乱的步调有可能是说你冲动性的花费，就是你之前。呃，因为突如，例如说好了啊，股票市场突然呢来一个大回档什么之类的，你就觉得说啊，我之前明明就是账面上已经赚了一百万，结果现在只赚了这个这个五十万跟四十万，那个剥夺感很大，你就觉得你好像损失了很多钱财，但其实，在账面上还是挣的，可是呢，却有一种。我本来可以赚更多的,的那种感觉，因此你就会有一种类似报复性心态，就是说，早知道我我就把那四呃四五十万那个有没有账面上落下四五十万花出去，我早知道我就买一个什么包包，早知道我就去买一个我超级想要很久，但是因为为了这个存钱跟投资的这个脚步，我都不敢买的什么电器，什么一些嗯什么水波炉啊。或者是某一个什么高级的什么服饰、包包、鞋子之类的，或者是对男生来讲就是什么手表、什么雪茄，就类似一些比较呃身外之物的一种物质哦，你就会有一点报复性心态的，就是冲动性消费，或者是呢拿出去和朋友就是呃吃喝玩乐，就是或者是拿出国玩乐花掉，所以这一整年呢是从一个。呃，本来是很有耐心的一个人，感觉上有一点，因为这个命运的这个稍微的有点这个打击，变成了今朝有酒今朝醉的那种类型哦。所以选到这组牌的朋友呢，要怎么样预防就是突然这种大转变呢？就是第一个呢，要生，就是要心怀感激。因为你的月相牌卡，它所抽到的是呢，第一个下弦月。再来是每月以及超级月亮，所以呢，你的钱财在今年的部分呢，会有一种时多时少的感觉，它是有在变化的，它不是一直慢慢的成长，或者是它它也不是什么一夕之间都没有了往下，也也不是，就是
，你的收入跟你的金流出去这件事情，会今年会变得比较不稳定，因为它不在一个，就是每一月跟下旬月下旬月是变少，然后每一月呢，它是刚开始又要。就是往往往上增长，然后超级满月呢，则是你的金钱在一个很丰盛的状态。但是因为你三种不同的月相，就表示说你今年的金钱的，呃，你必须要习惯于你今年它不是一个很平静无波，或者说呃逐步增长，不是，你必须。了解到生命当中有时候就是会有突如其来的事件发生，必须要把钱支出。但是呢，只要你坚持的态度是第一个，你感激。比如说刚刚刚才举的这个股票的这个例子哦，就是呃，即便它账面上本来赚一百万，后来变赚五十万，但是你还是是赚的。这时候他心怀感感激，赶快呢，看用什么方法呢，把这个五十万呢，要不再变多，要不就就是持盈。保泰就是让让他可以安心落袋这样子。再来呢，要记得滋养你自己，就是不要因为一时的，就是金钱的回落，让自己变得很沮丧。因为钱币五这个状态是觉得极度匮乏，会很不开心，呃，没有到忧郁的状况，但是会觉得幸运之神为什么都不眷顾我，会有一点这个。怨天尤人的状态哦，因为钱币五的排异当中，就是其实窗子里面是温暖的，是亮的，他们可以去敲门。因为在呃国外的一些就节庆当中的故事当中，呃，只要你在这个欢喜的日子，就比如说例如圣诞节什么的，你去敲别人门，跟他们说可不可以有一些食物，其实大家都是愿意给的、哦。因为在这样子重要的家庭。团聚的节日当中呢，大家都会发挥很大的一个同理心，所以选到这组牌的朋友呢，最重要的是要滋养自己的这个情绪跟心理，看着自己所拥有的东西。你看这个牌卡上的人呢，他其实还拥有非常多的物质在他的身边，他所拥有的存款或者是能够。变化成为物质的这个金钱是非常多的、哦，所以选到自主牌朋友就是要心怀感激，在呃遇到一些比较不如意的事情的时候，也要对自己好一些。再来是使用吸引力法则，这个大家应该都很熟悉的，就是想象你金钱会包围着你，想象这样子的目标。但是因为你之前呢，就有一段时间是做的非常的好的、哦，所以选到这组牌的朋友呢，即便是遇到一些什么突发的状况呢，其实只要赶快再站稳脚步，再梳理一下，应该可以马上回到你原本的就是节奏。虽然可能会因为呃某一些事件事件导致自己后来就是花费过度，就是因为你这个。权杖骑士毕竟是一张非常冲动的牌哦，他真的是会为了这个华贵，就是华美的东西呢，就是豪掷千金出去，所以要避免自己堕堕入后来的后悔当中呢，就是要先冷静一下。再来呢，两张提点牌卡是。呃，先说这张跳舞，这张跳舞它非常漂亮，它产生了这个金色的光芒，所以选到这组牌的朋友呢，可以建议就是在理财、在管理金钱的的之余呢，可以多运动哦，多舒展身心，不要过度的把这个心力放在这个金钱的盈亏当中。就像是月相的云盔一样，因为呢，你可能账面上起起伏伏，你会跟着它起起伏伏。你看着你的存部的起起伏伏，你会非常的焦虑。所以呢，这边的提点就是要多花时间照顾自己的身体，然后多花时间在呃运动自己的身体，让自己的身体保持一个很健康的一个状态。再来呢。跳舞它也是一个动态的过程，所以它只像金钱的话，选到这组牌的朋友，就是它还是一个动态的。今今年的金钱状态是非常的活络的、活泼的，有高有低的哦，所以这是一个无可避免的状态。但是呢，另外一个他又说，你要和金钱之间建立一个信念。
建建立一个信任的一个态度哦。例如说呢，呃，前面是一只蝴蝶，蝴蝶是个转化，它是一个重生，所以即便这组牌的朋友呢，遇到一些不可预测的事件呢，要记得。你是有一个马上站起来的力量，你要和金钱之间建立一个信任的关系。这种信任的关系，就是即便是钱花出去了，你也会觉得它一定会再回到你的身边。即便呢，现在是一个钱比较干涸的一个状态，但是它会马上被就是新的钱财、金流流进来给注满。好，尤其呢，你这个建立信任跟这个。舞蹈之间呢，就是一一张是暗的，一张是非常的亮的感觉，上有很多这个金钱洒洒落在你的身边哦。所以选到这组牌的朋友呢，呃，就像是前面真的讲讲的，就是今年一定要习惯起落的状态，保持平常心，就是不要因为这个起跟落而造成过多的心情上的起跟落。那么呢，还有三张茶叶牌卡所抽到是第一个是稻草堆，他说呢，这是一个业力的状态喽，你会收获呢，你原本栽种的东西哦，所以它是稻草堆，所以这张牌和命运之人合起来看，呃，它就是有一种命运之神在审判的意味在里面哦，你所栽种的，我认为这个。满月的时期，其实可能在年中也会发生。可是因为比较可惜的是，就是卷到这组牌的朋友，有一个很特别的情况。他的特别的情况在于说，呃，选到这组牌的朋友，或许在年中的时候，你投资的东西呢，你把它获利了结，所以你有非常多丰沛的这个金钱在你的身边。可是呢，由于可能投资的标的或怎么样，它一直在回落，所以你可能每个月本来就是之前你都会看着这个金钱的增长，虽然已经落袋了，可是有一个特别的情形是你可能找不到好的标的，再继续营造出你之前的就是稳定的成长的一个投资的绩效，有可能是因为这样子、哦，所以它会有嗯一种觉得。没有办法像以前那么好的感觉，就是一个相对的，它不是因为你真的很没钱，而是一个相对的感觉在里面哦。那那么，但是普通的情况而言，就是命运之轮接这个钱币五，就是会比较一些戏剧性的事情发生哦，这个是不可不慎的，甚至有可能是因为事业工作的关系影响到金钱的一个存钱的一个稳定度哦。再来呢，选到这组朋友还抽到了篮子。他说呢，这是一个认可哦，呃，你会因为你的优点呢，收获到了这个报酬哦。所以选到这组牌的朋友，你有很丰沛，你有篮子，也有这个蔬果，这个滋养哦。所以选到这组牌的朋友，呃，有种感觉是你会参加一些聚会，而且这个聚会是因为。朋友之间很喜欢你，认可你这个人，觉得你很有魅力，所以很多人呢就会邀请你去参加聚会、吃喝玩乐，也有因也有可能因为这样子而花了很多的钱。但是呢，虽然花钱，但在这个聚会当中，你也有可能收到别人的礼物，所以选到这组牌的朋友很有可能会有一些。交际应酬，让你的金钱稍微的有起落。例如说呢，有一些人在人生的大概三十岁到三十五岁左右，就会猛然的收到很多就是喜，就是喜帖。那每次的喜帖呢，如果是好朋友的话，你都要就是包很多红包出去啊。但是呢，在就是宴席上面呢，呃，对大家大家饮酒作乐啊什么的，可是。你就知道说哇，包了好多钱，或者要送礼物出去。但是就是相反的，朋友可能也会再找一些什么名目啊，哦，或趁你生日的时候再送回你什么东西。所以在今年呢，这个金流有可能它会以变成物质的方式做一个交流回馈，它不是真正的一块钱一块钱，就是硬币那样子的钱在你的眼前，而是。
这个钱它变成了物质，然后物质之间呢，朋友之间在做各种的交换，就是广义上而言是这样子。再来是金钱的道路，他说呢。有一条呢，看得到金钱的道路呢，正在等待你去发掘它。所以选到这组牌的朋友，在工作上，或者是刚开始学习理财的朋友呢，可能会发现，呃，新的创业机会啦，新的理财标的啦，新的投资方法，新的赚钱方法等等，都需要这组牌的朋友呢，冷静的思考。发挥这个宝剑国王的力量，去找寻到很聪明的找寻到这条道路，而且这条道路，因为他在这个建立信任、真跟这个跳舞的下面哦，选到这组牌的朋友，我觉得这条金钱的道路呢，分真的是分成两种，一种是当然是很正向的，另外一种是很又暗财。就是他也有可能是牵涉比较游走于灰色地带的哦，就是看大家的取决，这种感觉有点明显哦。就是它分成就是正直跟兼职，但这个兼职呢，嗯，有可能例如说是呃暗中进行的，例如说直销，或者是夜晚的工作，就是晚上呃。再多一份兼职之类的，就是有这种感觉，或者是甚至说兼职跑外送啊什么的，所以就是有正财跟暗财。然后他工作的属性就是白天跟晚上，就是他有一个强烈的属性哦。另外一个是道德上也是，就是你可能做着一份很体面的工作，但是你暗中又做着一个比较灰色地带的工作，也有这个。情形在里面哦，所以选到这组牌的朋友呢，就是要习惯于今年的这个钱财的起跟落，有非常猛暴性的发展，但是也有非常戏剧化的事件，所以就是要以平常心来面对这个曲线的起落，这样子。所以选到第二组的朋友，以上就是二零二四年整年财运的讲解。那么，祝福大家了，我们下个影片再见喽。嗯、选到财运第三组的朋友，大家好。现在我们就来看一下大家二零二四年整年的财运。那我们从塔罗牌来看起哦，大家所抽到的是钱币皇后，再来是圣杯六。权杖侍者、权杖七、审判牌以及权杖五，再来三张的月相卡所抽到的第一张是偶月之女皇，她是主权；再来是梅月，她是成长；再来是上弦月，他的意思是观察、评估。那么两张提点牌卡所抽到的是要使用你的力量，再来是点燃爱火。那么四张茶叶牌卡，你多抽到一张。第一张是月亮，再来第二张是龙，再来是狗，以及七夕的鸟。整体而言，选到财运第三组的朋友。因为你的牌卡呢，呃，基本上都蛮正向的，尤其又钱币皇后，在一个风俗富饶的一个基础之上呢，选到这组牌的朋友，这整年呢，呃，会非常热衷于寻找新的赚钱的机会，新的金钱的一个获取的方式。因为呢，选到这组的朋友，在今年会。会跟钱的关系呢，非常的和谐，而且你会觉得赚钱是一件很开心、很快乐的事情，有点像是你跟钱财之间建立了非常良好的一个关系。你不是去盲目的追求金钱，而是透过了其他的活动。
去获取获取了一个钱财，所以这个关系是一个非常正向的。例如说，因为你观察了什么什么投资标的，然后你可能在第几次的发展之后呢，你觉得。啊，这样子的赚钱方式我非常喜欢，或者是呢，越投资越有心得，越熟稔，越擅长，然后就会爱上了这样子的理财活动，会非常热衷。但这是一个情况，另外一个情况是，有些人会因为自己的兴趣、自己的梦想，好，或者是实现小时候的一些曾经想要的活动、曾经想要做的事情，而赚取了新的钱财。例如说呢，你可能呃小时候呢，呃喜欢做，例如纸黏土的一个活动，你可能就是在美术课做几次，然后呢，其实自己是很擅长的。那么呢，到了长大之后，你是想要就是有副业，你突然想到小时候做纸黏土非常开心，所以你就重新学习，例如纸黏土的那个粘贴做成人偶啊，然后上颜色啊，然后上漆啊，光亮漆什么的，然后再。由上网的就把它卖出去，在这个过程当中，你获得了无比的满足，而这个金钱呢是附加所得来的东西。但是因为你有这个回报，而且这个回报非常明确，反而让你觉得这样子不断的重复的创作赚钱、创作赚钱赚钱，是一件让你非常开心的事情。所以呢，选到这组的朋友呢，基本上。钱财是非常好的，而且不太用担心，因为你又抽到了主权，又抽到了要运用你的力量，然后你有皇后牌，基本上选到这组牌的朋友， 2 0 2 4年整年的钱财运都是一直在成长的，而且这个钱财是你可以控制，我想要赚多就会更多，而且你感觉一切都在自己的掌握当中，你不会有就是。哎，下个月的钱会不会变少？会不会怎么样？是由别人来决定的，而是所有的东西你都可以自己决定。我刚才举的例如说，就创作嘛，你你创作了一首歌，然后你把它卖出去，然后你可能签约了，他可能会要你要创作出十首歌，每首歌给你多少钱，然后就意味着说呢，这个。才华是在自己身上，能力是在自己身上，所以我创作了一条歌就有多少钱，两条就有多少钱，这种感觉就会很快乐。你就知道啊、呃，我因为已经签约了，所以这个不会有没有着落，不会说创作出来找不到买家，不会有这个事情。所以选择到这个的朋友呢，就可以非常清楚的知道说自己跟金钱在金钱上哈会有很大的一个报酬。那么在赚钱的类别当中呢，选到这组牌的朋友呢，很有可能是自己去开拓出新的赚钱方式，而且是自己赚，不是和别人一起。因为权杖七是一个人捍卫自己有的东西，而且在小王子这个牌组当中呢，他更明显的是一个人拥有了一个领地，然后一片天空，他可能只有几棵树，但全部都是自己的东西，而火车。哦，跟这个呃，评估这张牌，一张是天空的，一张是陆地上的运输，两张都是有交通的感觉。所以选到这组牌的朋友，也有可能是可以出差，或者是海外异乡获取新的钱财的一个道路。一个呢是要从小时候，然后比较。又又或者是说，你把小时候就是，或者是仓库当中有什么东西，就像是电视节目中从仓库挖出了什么宝物，然后你可以把它卖到二手市场。现在呢，很多人比如说收旧的呃电器，收旧的相机，收旧的什么。不管什么东西哦，都有古董商很爱收各式各样各各式各样的东西，所以选到这组的朋友啊，有可能从小时候的才能、小时候的兴趣，说是家里已经用的很久，然后用不用的一个一些古物呢，都可能会赚取新的钱财，都有新的一个路径。再来是你自己去开拓，这个开拓呢是有距离的，就是你可能去外县市、国外等等，而且很大部分是一个人。哦，一个人的一个赚钱方式是自己默默的赚，所以他当然也有股票投资、基金理财的方面的一些
呃活动，也包含在这组牌里面哦。那么，而且这个成长是很可观。你看，一个人从一个地球上，就像是这这算是两张两组不同的牌哦。你看，小王子本来在一个。荒芜比较荒芜的一个星球上，但是到了月相牌卡呢，明明是不同的牌卡，它的意象却一模一样哦。它却在星球当中长出了非常高大的树，非常茂茂盛，非常巨大的一棵，感觉像你的那个理财的树会开花结果。那么呢，在这整个过程当中，选到这组牌的朋友会非常热衷找寻新的机会，所以你会一直在看标的。再看新的，呃，有没有哪一个公司，有没有哪一个什么东西是值得你投入的，或者是朋友可能开始创业，你就会开始评估，就是不是一起，然后是不是投资他等等。再来，我们来看到你的审判牌，这张审判牌呢比较特别一点哦，因为呢，在这个故事当中，你就是那个。小王子嘛，那你抱着一个狐狸，所以感觉上选到这组牌组的朋友，因为他浮在一个天空当中，我感觉在今年你的财运会因为财富的增长，得到了这个家人、朋友、群体之之间的一个推崇，就是他们觉得啊，你终于就是独当一面，然后非常的能够赚很多钱。然后在这个社会当中取得了某一个程度的一个成就，所以很多人是仰望着你、羡慕你。然后，即便是这个戴着皇冠的这个富人哦，他有可能呢是这个家族里面哦，很像是这种感觉，就是如果他是本来家里面比较会赚钱的那个人呢，他甚至要把皇就是皇冠都拱手要让给你，就是。他其实本来是家里面最会赚钱的那个人，会拥有最多资产的那个人。可是如今呢，这个皇冠要让贤，让给各位了哦，让给就是第三组的朋友，因为你已经寻求到自己这个财富的机会，而得到了家族群体之间的一个认可。所以在审判牌中，就是你得到最终在2024年金流的一个结果，是一个大家所认可的一个成绩。可是呢，因为你已经被大家看到了，尤其呢，你手上又有一只很可爱的狐狸，就有点像是说你手上握有了一笔很丰盛的资产。接下来却是权杖五，表示怎么呢？表示呢，还是要小心一些，会用甜言蜜语来让你要把钱交出来的，就是类似说。啊，你有这么多钱啊？你要不要投资我什么啊？那种，你看这一条蛇，就是那个邪恶的蛇，它是会侵蚀你的这个根基的哦。所以要跟它战斗，而且要跟这些莫名其妙啊，可能诈骗集团啊什么什么的，要跟他们就是周旋，因为你的成绩是已经被大家看到了。那那有一些人其实是不怀好意的，或者是他们真的很急需金钱的一个益助。所以选到这组牌组的朋友就要非常小心，在赚到了丰盛的钱财，就是资产，就是增长到非常大的一部分的时候，要小心周围嫉妒、羡慕，或者是说想要呃分一杯羹的人，这点要非常小心。而且那个分一杯羹是有时候不是直接来跟你讲，是他会设一个什么小小的圈套，想要争夺。你身上有的东西哦，所以选到这组牌的朋友，如果是合伙的话，要非常的小心，因为你之前几个非常开心的牌组当中，并没有很多合伙的迹象，可是到了最后两张牌组呢，却有就是其他人就是出现很多人出现，那你不知道他们有没有各怀心机、各怀鬼胎，所以如果你是跟别人合作做生意、合伙等等，都要小心那个合约。那个白纸黑字一定要记下来，然后电脑存一个附件，然后纸本存，就是你要存好，都收集好，然后要这边要比较小心一点。不过基本上， 2024年是一个你夺回这个金钱主控权的一年，而且是非常有力量的。你知道怎么样去和金钱建立良好的关系？那么呢，我们来看一下你的茶叶牌卡。他说：“你的生活当中会有一个改变，有因为你的这个一马心动的能量非常的强烈
既有空中飞的，又有地上跑的哦。那么又有宇宙，又有草原，所以选到这组牌的朋友，越动能量会越强。就是紫微斗数说的，就是如果你有天马跟这个呃天马禄存啊什么的，你就要那种、哦、积极的往外跑，那个钱才会进你的口袋，是一样的道理。再来呢，你有龙龙，他说呢。呃，要小心自我的一个欺骗哦，所以你有评估这张牌哦，就是所有的事情你都要先看清楚，不管是别人画大饼给你，这张牌就印证了权杖五刚讲的事情，别人画大饼给你的时候，你的脑中不要运作的太厉害，觉得说哇，对这个在一年之后一定可以再赚什么百分之二十三十四十，所以你要有非常大的警觉心，就是这个产业投资。报酬率基本上是多少？是绝对不可能超过太多了，因为现在资讯太发达了，其实赚钱的机会是很平坦的。如果什么东西有什么暴利的话，你要心里想看为什么会落到你的手中哦。所以在签约的这些方面一定要特别小心哦。再来是狗，他说呢，呃，你会和朋友在一起，这就是审判牌。以及圣杯六，所以选到这组牌的朋友呢，你可以跟你熟悉的人合作，因为你有这个圣杯六，就是和儿时曾经哦，很就是玩在一起的朋友啊，就是你很熟悉的人，所以你就比较不会产生权杖五的状态。但还是要小心，即便是以前认识的人，也不代表他一定不会变。所以呢，只要是生意、商业。合约白纸黑字一定要，绝对不能口头，或者是说别人来质押，就请你要借钱给他，想要先让你就什么放一个玉镯在你这里，那个玉镯他说等值十万块，所以先借十万。结果很多人因为这样子发现，哎，后来他是什么 A 货、B 货，什么值值一千两千。所以呢，即便是很好的朋友，你也要有白纸黑字写下来，要不然就是。很容易就是会打水漂，但是呢，这张牌就是这整副牌也是显示说，你可能和你的朋友有合作的机会哦。再来，你跟你朋友相处的时候，就是跟一群朋友相处的时候，有可能得到投资机会的一个消息哦。因为呃，这边第一个，你有这个评估，又有这个很多团聚的一些牌卡，所以呢，如果。狗又是代表忠诚的、哦，所以它是一个比较正向的牌。你跟别人、跟好兄，就是你的呃小，可能小时候啊，大学同学啊，什么难兄难弟啊，那些什么哥人们啊，什么手帕交，吃饭的时候是有可能得到新的理财的一个机会哦，这点要把握。再来，鸟也是指这件事情，这七夕的鸟，它是指说呢，你在等待一个消息，你在等待包裹或者是信件，它就是说呢。因为你在评估这个理财呢有没有新的方式，所以呢，很长时候你是需要收集资讯的。收集资讯呢是需要时间跟等待的、哦，所以有可能呢，很多人，例如说股票哦，你在等什么时机买，例如说财报出来，所以很多选择这组的人很可能有在投资这些东西哦，所以你会等财报的出现，你会等说哦，这个人董事会换了什么人。这个老板哈、哦、换了，总经理换了，就是有一些消息，它会影响你评估要不要进入进场，或者是投资，或者就是理财的一个时机点。所以选到这组牌的朋友，如果资讯觉得还不够明朗，还不够多的话，就是要停下来哈、哦，因为权杖七它是一个有坚持的意味在里面呢、哦，而这个权杖逝者。他也是，你看他等待火车停下来，他才跳上火车往前出发。所以前面等待的一段时间呢，是一个你必须要抓准什么时候资料才会全部收集好。那么另外一个呢，我刚才看到，因为你有权权杖的这个逝者，选到自主牌的朋友，确实是可以靠自己的才华跟能力，好来做。又或者是业务方面的来做一个竞才，然后是会有很不错的一个成果。那么选到这副牌的左边，因为你的开局已经是钱币皇后了，它已经是非常繁荣，然后拥有自己很多的物质丰沛，又很优雅的一张很棒的一张牌，然后又有这个主权的月亮牌卡，就是
这个这副月亮牌卡当中最强的一张主权的一张牌是皇后哦。所以选到这组牌组，其实二零二四整年份的运势、金钱运势是非常的好的、哦，只是会转腰、会手。有有一点小小的，就是提醒大家，权杖五这张牌还是在所有的牌卡当中出现，而且出现在最后，所以大家要小心，就是在忘的时候呢，呃，要不然就是借别人钱的时候，你就要预设那个钱就是回不来了。所以权杖五它是有一个这样子的小小的减损在里面，不过它是不妨碍整年份非常棒的一个金钱的运气哦，所以选到这组的朋友呢，今天的讲解就到这边，希望你们今年都可以收获满满，祝福大家，我们下个影片再见喽。选到低组的朋友，大家好！现在我们就来看一下大家2024年整体的感情运势。那么有许多牌卡，我们一一来讲解。首先，大家抽到的两张主要的牌卡，第一个是“共同创造”，第二张是“新生活”。那么呢，三张的罗曼卡所抽到的是“才刚开始了解彼此”，再来是“撤退”。以及原谅和学习，那么三张牌是表示你们感情的一个状态哦。第一张抽到的是两只海豚的快乐，再来是聚焦，再来是社群。那么四张的时间牌卡抽到的是就在转角之处，第二张是或许，第三张是。在几个礼拜之内，在几周之内。那么第四张牌卡是八月份。那么呢，这个单身的这个浪漫卡呢，所抽到的是第一个是祝福，第二张是一个感情事件，再来是复合。那么茶叶牌卡所抽到的第一张是森林。第二张是乌龟，第三张是木锤。那么选到第一组的朋友有几个不同的面相哦。第一个是，如果呢你已经是已婚的、哦，就是已经有稳定的另外一半哦，在二零二四年呢，你们会开始创造你们新的生活。这个生活呢，是可能真正的哦。成家立业的那种感觉，而且找到了彼此比较舒适的方式呢，去分配家庭里面的任务，分配家庭里面的工作，去共同创造一个你们想要的新生活。这个生活呢，有可能是你们搬迁到别的地方，从原生家庭独立出来，或者是说两个人呢，因为感情很稳定，所以决定说，例如做一些共同的事业。例如说，经营一个小吃店呢、啊，有一个店面，然后卖东西，或者是说在网络上做一些哦小生意，来帮助你们获得一些新的外快哦。那么这个新生活是非常愉悦的哦，会让你们觉得好像充满了这个希望。那么呢，另外一个就是你们两个在这个婚姻或者是很稳定的状态当中，两个是。有同心协力，而且默契很好。你看这个海豚呢，往前两个是速度一致的、哦，所以你们价值观、理念以及往前进步的速度呢，都保持着一定的美好的一个步调。那么呢，只要专心在一个你们共同创造的一个事业上面啊、哦，就可以齐心协力呢，创造出更多更美好的新的物质以及精神的生活。那么呢，另外一个共同创造也是有可能表示你们会迎来一个新的生命。那么呢，这个生命呢会为这个家庭呢注入很大的一个活力哦。然后你们可能要照顾这个新生的小宝宝，因为你可能要围绕在他的生理时钟当中，所以这个新生活有可能是有一点睡不饱的新生活，因为你们必须要。这个迁就这个宝宝的，就是可能晚上会起来哭啊，所以你们要照顾他等等。但是呢，总体而言，这整个的生活的形式跟样态呢是非常美好的，就美的像一幅画一般。另外一个呢，你们会找到
。如果是创业的呢，就会找到一个共同有彼此相同话题聊的一群伙伴，再聊哦，怎么样可以让产品卖得更好，怎么样可以让产品更广为人知。这样子的一个社群呢，会出现在你们的生活当中哦。尤其那个冥王星进入了水瓶座当中呢，很多人会换群体，就是你会和过去呢不再适合的朋友说拜拜，然后呢，寻找到新的跟你属性跟调性一样的一另外一个群体。那么呢，有稳定另外一半的这个朋友们呢，哦，这个感情上。跟精神物质上呢，都是比较平稳、清楚的一个状态。那么呢，甚至这个已经舒适到两个人呢，决定要就是跟世界保持一定的距离，因为在比如说，如果你新生的宝宝又创了业之类的，你可能就没有时间呢，就是去呃跟。外界跟这个世界有太多的联系哦，因为你每天从朝朝九晚五哦，就是要处理宝宝的事情啊，处理事业的事情啊，等等的，所有的事情就已经占满你的生活了，所以会和这个世界保持一定的距离，然后沉浸在两个人或者是沉浸在家庭的生活当中呢，跟亲戚的往来就会变少，跟就是以前啊，同事啊，同学的呃。交交际呢也会逐渐的减少，那么呢，有一些呃朋友呢，可能在感情当中，呃，虽然两个人已经在一起很久了，可是可能会为了一些小事情而争吵。但是， 2024年是一个全新的开始，在学习跟适应了彼此对方很久一段时间之后呢，开始学习到有一些小事不要那么计较。或者是说，哦，以前他所做的一些错事呢，你终于就是放下了。两个人决定要共同的出钱出力，尤其这个共同创造这张牌有一个出力跟出脑袋哦，就是猫头鹰呢是出脑袋，然后这个豹呢，呃、哦，是出力的感觉。所以，哦，两个人就齐心协力，决定要望到过去呢，哦，真正的往前了。那么呢？单身的朋友呢，选到这张牌的单身朋友哦，有可能呢，你在二零二四年会遇到一个新的人，而这个人呢，有可能是之前的，例如说点头之交、公务上往来、知道名字等等哦，不一定。可是呢，在二零二四年会有事件的发生，让你们更深入了解彼此，有沟通的机会，有聊心事的机会。譬如说呢，以学生而言，有可能呢，哦，你进到了这个学校之后呢，哦，你大概知道某一个人，哦，是你的类型，其实你很想要接近他，可是呢，没有机会，因为可能你们分在不同的班级哦，但就有那么一次呢，哦，一直都没有办活动，但直到了二零二四年的某一天呢，哦，你们可能同时报名了某一个什么社团或等等哦，哦，然后社团决定要去什么夜游，什么开什么。呃，可能去外地过，哦、呃，就是去玩，然后呢会过夜一晚。那在这个过夜的时候，你们就突然呢在围在萤火旁边，就有一个机会可以真正的了解彼此哦。大概是像这样子的感觉。那么呢，选到这组的朋友，如果是单身的话，在二零二四年是很有可能可以找到可以一起共同分享生活的另外一半，而且呢，这个。你们找到彼此的这件事情，是有一方会主动的攻势，会很强烈，有可能是对方，有可能是你看你们的星座，因为呢，呃，共同创造这张牌呢有这只豹，但是在另外一副牌卡呢，它有一个聚焦哦，在。一个豹，然后有个山峰在它的后面，在这个雪景当中，所以它有可能出现在这个冬季哦，或者是在二零二四年的一开年，或者是二零二四年的年尾的时候呢。呃，选到这组牌人，有可能会猛烈的追求别人，或别人会猛烈的追求你，因为豹是一个行动力非常快速的，这有可能是一见钟情。要看你的个性哦，如果你的个性是比较被动的那一方，就是所以你就会是那只猫头鹰哦，在那边等着。然后是，呃，比较喜欢沉浸在自己的世界，然后思考的一个人。可是你会碰到了另外一个人呢，是充满了行动力哦，他不会让你有时间去思考哦，他会猛烈的追求你，然后盯着那个你就是那个目标，他盯着那个山峰要跑上去呢，要征服这座山的那个感觉。所以呢，遇到这么行动强烈的人呢，嗯
哦，选到这组的朋友就可能会哦陷入了热恋当中哦，再加上哦后面就像接着的排斥社群，然后他的彩虹洒下来了，有可能这个人会带领你进入了另外一个社交的层级。是一个让你觉得比较快乐的一个地方哦，因为选到这组牌的朋友，这种感觉上单身的朋友呢，有可能以往就是比较被动的、哦，所以呢，这个世界就局限在某个地方哦。不过这个人的出现会带你探索这个世界，所以他所最后所创造出的也是一个新的生活，和你原本呢自己一个人独处时间比较多的生活是截然不同的、哦。很多事情就变成说，你们两个要一起去做，旅游也会变成两个人，所有的事情呢，就和你以往的经验就会完全的不一样。而且这一段呢，是一个很保护对方的一段恋情哦，不然不会有撤退。就是两个人呢，会有一段时间呢，是非常的眼中只有彼此的一段恋爱哦。那么选到这组牌的朋友呢，呃，也有可能。就是会有一个结婚的一个状况，因为下面的这个单身的朋友呢，如果你哦单身了很久，你会遇到这个恋情是很有可能进入婚姻的、哦，因为在祝福的这张牌当中呢，它就是一个天使祝福你走进了一个婚姻的一个状态，所以呢，选到这组牌的朋友在2024年呢是有天使看顾着的、哦，而且。你的恋爱的命运呢，已经由这个星辰呢照耀在你的这个恋爱的路途之上，所以呢，选到这组牌很有可能订婚跟结婚，因为他直接就写出来的，你的婚姻是被祝福的、哦。再来呢，也有可能经历不止一段的这个选择的机会，因为你会有不同的恋爱事件发生，所以呢，你可能会有一点疑惑，要就是有不同的机会，到底要和哪一个人比较适合你哦。然后也会出现秘密的爱慕你的人哦，但是这个人呢，能不能走得长久呢？要靠这个发生的事件来判断哦。再来呢，如果想要复合的朋友呢，选到这组牌也有一点点这样子的征兆哦。那么尤其是嗯、呃，不是断联很久的，他有点比较像是说你们两个还是有保持联络，可能。但是呢，是已经被分隔异地了，因为他说呢，距离呢会把你们牵引的更加接近哦，而且是重新燃起的一个希望。那么呢，选到这组的牌的朋友，如果之前沉寂了很久，在2024年，不管你是有这个稳定的另外一半，或者是单身很久的，都会发现你的2024年的这个恋爱生涯呢是有。非常多的不同哦，是展开了一个新的契机跟新的一个气象，而且这个新的这个恋情会把你引导到不同的生活方式。那么呢，在一起的时间呢，刚才已经说过，有可能是单身的，有可能是冬天。那么呢，你们两个在呃，到见到最稳定的状态，大家有可能是八月。那么呢？单身的朋友要注意你的周遭哦，因为他说这个人有可能就是在哦你的转角之处，所以就是同事可能在不同的部门。如果是学生的话，有可能在就是班上哦，或者是其他的班级，就是你会有可能是遇到他的，所以他说就在转角之处、哦。另外一个指时间的话，就是很快就可以在一起。所以我刚才讲说，有一个人的行动力就像猎豹一样哦。所以，一六两两张非常、非常这个短暂的卡，一个是在几周之内，一个就是在转角之处。这两张就指向了，就是单身的朋友很容易遇到这个一触即发的恋情哦。再来，呃，或许，或许呢，就是在选第一组的族群当中，有一组人的恋爱呢是。我有很多露水姻缘，因为呢，你抽就是有抽到了这个就是恋爱事件嘛。那所以有一些人如果还可能还不想要定下来的话呢，今年的恋情就是如就是露水楼台一般，就是晃眼即过。所以有没有可能长久呢？或许要看你自己的心态。那么
重大的事件会发生在八月哦，所以如果想要，例如说度蜜月啊，因为撤退有一种度蜜月的感觉，或者是想要搬迁、结结婚或者是订婚的人呢，八月份是一个哦提醒的一个时间，是一个不错的时间。再来，你的茶叶牌卡呢，抽到了三张牌呢，有两张牌呢是一第一张森林是指混沌不清的状态哦，而且还不知道自己想要是什么。第二章这个乌龟就表示说，这个事情进展的很缓慢，但虽然它有进展，可是却是很缓慢的、哦。所以选到这组牌的朋友，在感情上面可以慢慢来，就是循序渐进。因为呢，可能有不同的人事件发生，让你需要下定决心，或者是有不不止一个的选择，尤其是单身的朋友，因为你有不同的选择，但是。其只有其中一个可以走到这个订婚跟婚姻嘛，所以呢，要审慎的思考哦，情况条件都还不明朗之下，可以不用太快做这个决定。再来呢，选到这组牌的朋友呢，有一部分的人真的就是结婚的这个运气很强哦，因为他这个是木锤，他说呢，这个是。牵涉到这个法律的事件，就是签署这个契约跟文件。所以选到这组牌的朋友，既然有这个天使祝福的婚姻跟这个木锤，所以选到这组牌的人呢，闪电结婚的能量也蛮强的，或者是你们走入婚姻，就是走很久了，在二零二四年，就是一起成为这个情色和鸣的一对海豚的缘分是很强烈的。那么，所以选到这组。牌的朋友呢，它分成了三种。第一个是长久的伴侣呢，会有一个契机，就是你们两个共同创造出了新的东西，然后两个人会比较沉浸在这个两人世界里面哦。这是一组。再来一组是还在嬉戏游玩当中，在这个感情世界当中，一个又就是越过一个，这是一个、哦。然后第三个单身的人呢，哦，有可能会找到，就是今生呢，觉得非常契合、有共鸣、情色和鸣的另外一个伴侣哦，这是有可能。所以这组的人有三种情况，要看你自己的星座跟你自己的运势呢，看你比较符合哪一个情况这样子。那么以上呢，就是选到感情第一组的整体讲解，希望大家都能够过得非常幸福。那么祝福大家，我们下个影片再见喽。选到感情第二组的朋友，大家好。现在我们就来看一下大家2024年整体的感情运势。那么呢，大家所抽到的三张的主要牌卡，第一张是思考者，再来是阴阳的阳，就是阳性的能量。第三张牌哦，很棒哦，是忠诚的爱心，忠诚之心。那么三张的浪漫天使卡呢，你所抽到的是。你值得被爱。第二张是浪漫的感觉，第三张是要尽一些你的心力。那么呢，三张的情况的牌卡呢？第一张你所抽到的是爱，第二张则是勤奋，第三张是弹性。再来呢，呃，下面的这个爱情卡、哦。是比较是给单身的人看的、哦。第一张所抽到的是自信心，第二张是有一些轨迹，第三张则是小孩。那么时间的卡呢？你所抽到的是你的生日，再来是星期二以及特别的日子。那么三张茶叶卡作为一个补充，第一张你所抽到的是蚂蚁，第二张是毛毛虫。再来是海马。那么整体而言呢，选到这组牌的朋友呢，有几个不同的方向可以来看哦。首先，如果你是一个在稳定的关系，就是在婚姻当中，或者是已经交往的很稳定，有另外一半的人来讲哦，今年就是2024年呢，你们两个会非常的珍惜对方。尤其呢，可以看到在这段关系当中呢，是非常互补的，是有一进一动
两个人呢，个性上很互补，或者是工作上一个负责在外奔跑，另外一个负责在家里把家里照顾好，但是彼此对呃彼此呢是很忠心的，很忠诚的，对这段爱情是非常的负责任的、哦。那么呢？有一些朋友，如果在这个这段婚姻或是在这段关系当中呢，有一点觉得呃不是那么被看到自己的价值的话呢，呃，要讲出来，因为选到这组牌的朋友，其实只要你好好的沟通，因为毕竟你们的能量一个是比较静态的，一个是比较动态的，一个比较。大辣辣这样子，所以呢，有时候是想的人呢想太多，但其实事情是没有这样子在发展的。你们两个是对彼此非常的看重的。那可是，如果你心中会觉得有一些价值没有被看见的话呢，就是要讲出来，因为你的浪漫天使卡所告诉你，就是说你是值得这个爱情，值得被爱的，而且你是被爱的、哦。所以选到这组牌的朋友，心中有一些疑虑的话，一定要讲出来跟对方沟通，就是不要像这个思考者这样子，自己独自在星空之下，嗯，思考。因为其实你这样想，其实不会有明确的答案呐、啊。因为如果你有这个疑虑的话，它就会在心中越变越大、哦。所以在2024年的时候，找个时间呢，把它解决。然后呢，你们两个之间呢，就会更加的彼此。更加的了解彼此，更加的珍视对方哦，因为他这边也说了，你要做出一些努力，所以光想是没有用的、哦，要去做，要去跟对方沟通，沟通完了之后要，要呃两个要配合的地方要配合好。例如说呢，其实如果先生呢，其实在这个公司呢，中午呢每次都要出去买。午餐觉得很麻烦，其实心中是很希望这个呃另外一半呢帮他准备一些简单的午餐呐、啊。但是因为可能如果就是太太这边有工作的话，那这样岂不是就先生其实也开不了口？所以呢，像这样子的情形啊，就是两个人可以沟通，不要把这个午餐弄得太复杂。可能就是两个人可以约定啊，中午就是。看谁，或者是有时间洗一些水果啦，带一些饼干啊，或者是把就是东东西弄简单一点，不需要弄的什么很豪华的便当，就是不需要，就是大家约定好，然后看怎么样做比较好，可能洗一些东西，买一些营养补充品，或者是什么蛋白营养棒之类的、哦，然后在公司就是不要被饿到。以这个为主，然后又可以过一个比较健康的生活的话，两个人就可以协调。但是协调完之后呢，还是要有人去洗水果，或者是买一些那些可以及时补充的营养品嘛。所以这些还是要付出一些努力的、哦。我这边在说这件事情，但是呢，它的结果一定是保证好的，因为这个牌卡就告诉你，你们两个就是对对方是忠诚的、哦，你们两个之间的关系是非常的和谐。再加上又抽到了爱这张牌，所以两个人对彼此都有爱的一个状态之下、哦，二零二四年的感情，只要你不积在心里，你不自己就是呃想一些就是无用的事情，然后无用的就是自怨自艾的话，其实就可以过得非常的不错、哦，而且也可以重燃爱火，找回以前那种活力四射的感觉。但是呢，这边只只有有一点要注意的哦，可能在2024年，你们其中有一个人会非常的忙碌哦，在稳定关系当中呢，他的忙碌指着两个面向，因为这边的牌卡呢，他就是所抽到的牌卡有小孩，又有这个蚂蚁，所以呃，然后这个要做出一些努力，这又是小孩的这个。牌卡、哦，所以感觉上选到这组牌卡的朋友呢，可能都处于在打拼的一个阶段哦。工作非常的忙，但是家庭的小孩也要照顾的非常得意的话呢，是一件很艰巨的一个工作、哦。所以选到这组牌的朋友呢，就是要好好的分配自己的时间，然后是要有一些弹性的、哦，两个人要把。互相能够搭配的事情做很做得好。那如果你们本来都是很往外的
两个人都是业务，都是往外跑的人，就要可能要协调。把这个情形变成一动一静，就像是前面的主牌已经告诉你了，今年过了最好就是你和你的另外一半是互补类型的，所以如果你们两个本来是相似的人的话呢，可能要稍微的调整一下，这样子才会达到一个比较和谐跟舒适的状态，但。因为这只是2024年，所以你可以暂且觉得这只是为2024年做一个努力，然后双方都要有一点点退让，因为其中有一个人会非常非常的忙碌，不但是呃在高空飞，还有在蚂蚁在地上爬。蚂蚁这张牌就是说，它是工作。要达到目标，呃，达到目标之后会达到成功。但是蚂蚁是一个在搬运一些小东西，它每次都要来回搬运很久。然后那个鸟类在天空捕食的时候也要盘旋很久，所以它是一个你需要花时间才能达到目标的一件事情哦。所以选到这组牌的朋友呢，就是要自己做一个调试。那么我们再来讲到单身的朋友，选到这组牌的朋友呢？单身的朋友呢，在2024年首要的任务就是要培养一个巨大的自信心，因为呢，在你的单身的这个爱情牌卡里面呢，就有显示出自信心是你今年成功的第一步。你会碰到，或者是说你自己会维持一个比较纯洁的一个企图，想要。谈一段感情，谈一段恋爱，那么你会遇到的人呢，也是一个比较单纯的人，会单纯的只是想要认识你，所以呢，就会有一些呃爱的涟漪发生，而且如果你们两个哦在一起的话，会营造出一个非常很棒美好的一个开端哦，因为在这副牌当中呢，所有的牌卡。浪漫的感觉、忠诚的心，还有这个爱，都显示出，如果你在2024年找到你的另外一半的话，你们两个是可以配合的非常的好。尤其如果你的个性比较近，你就可以，呃，理解到你今年你所找的对象，另外一半跟你是互补性非常的强哦，就是阴跟阳的一个组合哦。所以选到这组牌的朋友呢？嗯，如果你原本就有一个设定什么样的类型的话呢，可能要稍微的有点弹性，要敞开心胸去接纳不同的类型到你的生命当中。嗯，不是说你一定要接受，但是你可以多看看，然后多加的相处，因为有时候跟你个性很不一样的人，反而可以营造出很热烈。你可能本来是因为你喜欢看书，所以你设定的对象是，我希望他也跟我一样会静静的看书，那两个人就可以静静的坐在沙发上看书。可是呢，呃，有时候太像的人呐、啊，或者是你们两个都做，会有一点就是索然无味，到最后可能会淡淡的不知道怎么样才是爱情，因为很像太像淡如水，像朋友。那么如果是很。个性不同的另外一半呢，他可能你在看书就会说啊，干嘛看书啊？哎，我带你去什么？我们去什么山上走走？我们去什么打个什么球打运，就做个什么运动？然后你就会觉得很不喜欢。可是当你当你被他拖出去参加了不同的活动之后呢，或许反而会觉得哦，生命原来有这么多不同的面相，会这么的有趣。那么选到这组牌的朋友呢，另外一个还有可能单身的人会因为工作的关系而忽略的爱情。不过老天爷似乎呢还是会给你一些爱情的机会哦。所以选到这组牌的朋友，如果你工作真的很忙碌，但是又遇到了一个你觉得是对的人的话呢，你真的就是要把握机会呢，稍微把你的时间呢弄得稍微有弹性一点。再加上选到这组牌的单身朋友呢。你可能过去单身很长的一段时间哦，不过今年就是一个契机，因为毛毛虫变成蝴蝶，所以毛毛虫呢，它当然在外表上是比较不受人喜欢的，蝴蝶是非常美丽的。所以选到这组牌的朋友，如果你单身的话呢，现在还没有对象的话，就可以稍微注意一下自己的外表、仪态等等。呃，想觉得不够有自信，就可以先就是做一个体态上的管理。这边都可以帮助你的爱情更加的顺利。再来，呃，刚才还没有提到的是，就是如果你是有家庭的人的话，今年很多时候就是会围绕在小孩的议题上面嘛，因为他他这个海马又说，又是说这个家庭的议题哦，所以
，选到这组牌的人很多，可能就已经有小孩、有家庭，然后为了工作，小孩就蜡蜡烛两头烧，必须要做出很多的努力。但是，因为你们的本质是非常相爱的，虽然有这么多的外物哦。看起来是还 OK 的哦，但是这所有的牌组当中，虽然这么美好，但它有一张有隐忧的牌，还是要点出来。不管是单身的朋友，或者是有另外一半的朋友，因为你们两个稳定的这个感情呢，其实会引来一些奇怪的、嫉妒的，就是对手。而这个对手呢，很奇怪哦，是一个比较狡猾，会比较。善用这个心思的、哦，就有些人很奇怪，有些人引来，就是小小人想要破坏你的婚姻或者是感情哦，纯粹就是因为你们过得太幸福。而这种人呢，其实你长大之后就会发现，哎，还真的存在耶，就是他不是一个呃电视剧上什么八点档才会有的，其实事实上确实是有这样的人存在哦，他会用一些诡计啊，用一些小心机啊。想要破坏你所经营出来的幸福哦，那么再来是非常少数的人，非常少数人，就是另外一半可能会有出轨的迹象，但这个非常少，因为他这边有写写到说有可能会产生不忠，或者是有一些不是事实。另外一个是是狡猾的一个对手，所以选到这组牌的朋友，你在工作忙碌之余哦。还是要稍微照顾一下，就是对方的感受。那选到这组牌的朋友，这边有点像是那种，例如说工程师啊，就是因为你必须被公司哦，你要去按照那个轮班什么的，然后做你的工作。他这边有一点点这样子感觉，有一点这个迹象。如果你开始觉得很忙的话，你可能还是要花时间去维系一段感情，因为。感情是需要付出心力去维持它浪漫的感觉的、哦。那么，我们再来看一下单身的朋友呢，或者是想要结婚订婚的朋友，什么时间是比较适合的、哦？第一个时间是你的生日，所以选到这组的朋友呢，不管你在什么状态，你的生日这一天呢，很可能都会有这个惊喜发生哦，有可能会被求婚订婚，然后有可能呢，单身的朋友会。问，就是愿不愿意在一起啊？等等，在在你的生日这一天会收到礼物等等哦。那么这一天是有可能再来是特别的日子。那么特别日子就是指，例如说圣诞节的时候啦，情人节的时候啦。所以选到自助牌的朋友很有趣哦，这是有一点传统哦，就是呃，对方会在这个生日，呃，什么七夕。还是一些呃，你们什么相识的第什么一百天，相识的第第二个月之类的这些比较特别的日子哦，会有惊喜发生，就是很浪漫，但是又有带一点传统电视感的传统，呃，在你们的就是，但其实很浪漫呐、啊，这个感觉非常的不错。再来，最后一个日子是星期二，它代表的就是寻常的一天。是你没有想过的一个惊喜的一天，你可能就还在工作，例如说公司的工作，他突然到这个公司的楼下等你，给你一个惊喜，类似这样子的感觉。所以选到这组牌的朋友呢，感觉上你们二零二四年呢，只要稍微提防一下哦，不要让小人入侵到你这个爱情生活当中，基本上。都是一个很完满的状态哦，是一个互相配合得宜。不管是在呃有另外一半单身的哦，在今年都有希望可以让自己的感情呢重燃爱火，更上一层楼。但是选到这组人呢，工作会非常的忙哦，所以感觉上你是事业跟爱情啊都需要花时间去照顾哦。可是呢，经过了二零二四年之后，选到这组的朋友呢，在感情生活呢会。有非常不一样的体验，会觉得这个感情为自己的世界带来非常美好的一个记忆跟回忆哦。所以选到这组牌的朋友呢，二零二四年要好好的把握。那么以上就是这一组的讲解，希望大家会喜欢，祝福大家，我们下个影片再见喽。选到感情第三组的朋友，大家好。我们现在就来看一下大家2024年整体的感情运势。那么首先呢，大家所抽到的两张主要的牌卡是
by the book， 它是指按照规章，一切照书本上的规定来的意思哦。第二个是呢，要公平公正。那么呢，你所抽到的三张浪漫天使卡呢？他说呢，要有一个呃诚心诚意的对话、哦。第二张则是真爱。那么呢，再来你所抽到的是要表达你的爱意。在接下来三张的情境的一个牌卡，你所抽到的第一张是放轻松，第二张是领导能力。第三章是满足感。那么呢，对单身的人来说，你的恋爱卡所抽到的是第一个是热情，第二章是知识，第三章是魅力。那么呢，你的时间牌卡几个比较重要的时间，第一个是在三月，再来是现在就是此时，还有一张是。现在不是正确的时间哦，以及在几天之内，还有是就是一个肯定的答案。那么在四张的茶叶牌卡哦，这个细节呢，你所抽到的是第一张是飞翔的鸟，第二张是山谷，第三张是木棍，第四张是一座高山。那么呢，选到第三组的朋友、哦，里面有几个不同的感觉，在这个整个牌组里面哦。当然，最好的情况就是选到这组牌的朋友呢，很有机会呢，会找寻到自己今生的真爱哦。在2024年，会有一个非常完满的一个结果。因为呢，第一个，你有按照这个规章。然后你已经找寻到你的真爱，最终的结果呢，就是很可能会步入这个礼堂。但是呢，这整个牌组比起前面两组不同的地方是，选到这组牌的朋友，感觉上经过了千辛万苦，感觉经过了这个跋山涉水，既有山谷，也有高山要克服。常常呢，在这段感情当中呢。呃，不是在工作的状态，就是在一个休息的状态，休息的状态哦。总之呢，选到这组牌的朋友，感觉上等待感情，等待了非常久的一段时间。这种感觉，甚至是因为太久了，所以呢，选到这组牌的朋友，有可能会从不是台湾的地方去找寻自己的另外一半。然后呢，你看这个三只大象，还要越过沙漠。然后 ，to be fair， 也就是这个要公平，这张牌也有感觉上是迟来的正义的感觉，就是你在衡量，你在估算这个事情的优劣。所以选到这组牌的朋友，有很强烈的就是，嗯、呃，第一个是你为了这段感情费尽了心思哦，两个人呢，终于得到了对方家长的首肯跟认可。似乎是前面有人给你们的重重的阻碍，但最后呢，大家终于发现你们两个真心相爱，是彼此的真爱，终于放过你们一马，那种感觉很很强烈哦，感觉上你们之前就是经历了很多很多事情这样子。在接下来还有另外一个解释是，是因为单身太久了、哦，所以呢，选择例如说呢，呃，可能想要从。呃，例如相亲、联谊社，一些有点传统，但又是不是那种自由恋爱的感觉，是来找寻自己另外一半。所以呢，一切都是有那个时间性、有规章的那种感觉，就是按照这个联谊手册，呃，你要怎么做，你要怎么办，甚至它公平到你们在联谊的时候呢，女生跟男生谈话就是大家都十分钟。又或者是说，选到这组的朋友呢，在交往的时候呢，你跟你的另外一半呢，哦，就会立下两个人之间呢很多的规矩，就是这次我请你，下次你请我，就是价值观上面的磨合很久，有这个感觉。但是呢，最重要的选到这组牌的朋友呢，不管是你在稳定的关系当中，或者是你单身哦，就是在谈感情的时候要注意，要诚心诚意的去沟通。
，而且这个感觉真的很像刚才我讲的那种相亲的感觉，就是一开始的时候呢，嗯、呃，要把人都会把自己装扮的，就是稍微的华丽一些，就是稍微的假装。明明吃很多东西呢，也要少吃一点的那种感觉。可是呢，这张牌就告诉你说，呃，诚实是最有效率的沟通哦。就是你一开始就给他看真正的自己的话，两个人才能够迅速的找到其实真正命定当中的另外一半哦。再来就是有一个是不要假装嘛，所以你要有真心诚意。再来一个是有一些人。在自主当中，可能已经喜欢另外就是一个人，你有一个对象，喜欢的非常非常非常的久。那个你明明就可能是他一生当中的那个真爱，可是因为选到自主牌的那个朋友呢，就把这些爱意通通藏在心里哦，都埋在埋藏在很深处呢，从来都不想要表达，可能远远看着。可能在那个网络上哦，就搜寻那个对方讲了什么话，今天过了什么日子，吃了什么饭，然后很巨细靡遗的呢，就是观察。可是从来呢都不去打个电话给别人，写个信给别人，丢个什么讯息跟别人聊聊天，就是没有办法表达。那么在一段感情当中呢，就是。别人给你机会，跟你给别人机会，这两件事情是均等的，爱情才会就是发生。如果你一直跟别人沟通，但别人都不回应你，所以这段感情就不会发生嘛。又或者是说，你很喜欢别人，就精神上你很喜欢别人，可是实际上却没有举动的话，这也不是。嗯、呃，不会有对等的回报，因为别人根本不知道啊。所以这边的要公平公正，就是不但是你要给。对方机会也要给自己一个机会，这个是对等的、哦。这个沟通必须要是双向对等的事情才有可能会发生。所以里面有一群人是，呃，不不太敢为自己的就是感觉伸张正义的、哦，有这个感觉，都是你看都一直在休息，都一直在看着自己的书，然后没有采取什么积极的一个行动。那。有一方面，因为是工作太忙了，所以也无暇顾及哦。但是选到这组牌的朋友，由于你抽到了领导力哦，呃，看这个牌面上的感觉呢，选到这组牌的朋友要由自己去发动这个爱情的公式哦。你可能是那个引领对方的那个人，因为呢，你这个大象也是三只，前面有个人在带，领导能力也是指说这个这只凶猛。威武的这个熊，它走在了这个自然的最前端的那种感觉。那在这样子的情形当中，选到这组的牌的朋友，在二零二四年的时候，不管你的性格是比较被动、比较静的，可能都要稍微的学习一下，怎么样带领爱情，怎么样做主动的那一方，施出善意的那一方。因为有可能你之前已经呃做被动的那一方很久了，老天爷呢想要。就是让事情平衡一点，希望你也可以稍微成为那个主动的人，所以他给你了你的领导力这张牌。不过整体而言，如果这些以上你都做到了，是有可能收获一段真爱，带来给你带来一个很深的一个满足感。那么呢，选到这组的单身的朋友呢，有有可能呢，你会很热烈的爱上一个人，或者是很热烈的被一个人爱上。这种情形有点像是，如果你之前是比较主动的人，反而今年你会比较被动，你会被一个很有就是热情可以感染你的人所带动哦。但如果你本来是一个比较被动的人，今年你可能会被什么样的人吸引到？呃，发挥了你那种你从来都没有想过，你可以是一个这么热情的人的那样子的感觉。所以这个爱是非常火热的哦，是非常有。爆发性的，是非常非常喜欢，就是选到这组的人，所以这组的人有可能真的会碰到那个一个命定的一个对象哦，而且那种感觉是，嗯、呃，非常强烈到就觉得说，呃，事情来了，就是爱情来了，无法挡的那样子的感觉。同时间呢，哦
你可能在过去已经学到了某一些教训，所以选到自主牌的人呢，可以利用过去的经验把它汇集起来，然后来面对你新的崭新的一个开始。另外值得一提的是呢，选到这组牌的朋友，在2024年的时候，有可能会变得非常的有魅力，所以很多人会很喜欢你哦。也因为是很有魅力呢，所以很多人来追你。在暗期当中呢，你会非常的开心，会觉得自己是备受宠爱的哦。那么选到这组的朋友呢，讯息比较特别一点，他是看你目前在爱情的哪一个阶段。如果呢，你们只是刚开始的话，前面就可能会有很多的试炼。但另外一种情况，则是这个试炼呢即将结尾了，你们终于证明呢你们是真爱，所以呢，你们就可以再进入下一个阶段。因为你们的时间点呢，很明显的，一个是大大的 yes， 一个是现在不是时候，所以他表示说，选到这组的朋友。你就要看你自己的情况，你是才刚开始遇到那个让你非常心动的人，你觉得他就是你此生真爱的人，但你们前面就可能会有很多困难要克服。但另外一种是，你们已经爱情长跑了很久了，然后总是呃，这方要去留学，或对方家长反对，什么妈妈不同意，老门怎么外婆不同意，就各式各样的磨磨难。现在看起来是今年，就是2024年，这个磨难终于结束了，一个又一个的试炼终于结束了，终于是一个大大的 yes， 你们终于可以名正言顺的、堂而皇之的在一起，终于可以向别人，不管是不是你跟他表达你的爱意，甚至是向全世界昭告天下说你们两个是在一起的、哦。那这个时间呢，就是今年。Time is now， 就是现在，然后也是未来哦，很容很快就会发生的、哦。那么对于单身的朋友呢，如果你认识了一个你很心动的人哦，可想而知，这些牌就是说，很可能你们就会很容易就在一起哦。但是可不可以稳定呢？就是要看就是其他的你的星座或者是你的星盘再来决定这件事情哦。那么呢，四张的茶叶牌卡呢，它都指向了呃，所有事情还在就是个运动当中哦。第一个是你正在等待一个消息，消息还在路上，因为消息还在路上，表示它还没有到达嘛，所以还要这个今年还有一年嘛，所以就是要等待这个对的时间哦。再来是山谷，他说呢。你要发挥你个人呢最深的一个力量，还有最深沉的一个平静的力量，来确保事情会成功。因为山谷就是你在静待一个时机，你要用自己的忍耐力，让事情能够播于见日，让事情能够明朗，让事情让太阳能够在山巅当中等待它出来，等待它升起的一段时间。再来是木杖，他说呢。呃，你在这个困难的时期呢，要相信自己会被照顾的、哦。所以，因为这个英文的名词，它也可以指一个员工哦，照顾你，也可以指一个就是木杖，它是个图片化的，是木杖，就表示说呢，有一个人会，或有一件事情呢，会在你需要、你困难的时候呢，出现来哦，帮助你度过这个难关。可是呢，它的前提就是你有一段很困难的时光嘛。你现在抽到了山谷，但也是你要静待时机来确保这个事事情的成功。再来又有这个，你会有一个困难的时间。再来又是山高山哦，这个高山就是你要去克服一个主要的挑战，所以我才说选到这组的朋友，有沙漠、高山、山谷、峻岭、木棍，还有鸟在天上飞，还不知道什么时候飞鸽传信才能到，一切的感觉都还是在。旅途当中，一切都还在克服当中的感觉。所以，虽然呢，果实最后很丰盛、很甜美；虽然呢，这段感情是真爱，但是呢，他感觉就是要看你的阶段在哪里。如果你之前已经克服了一座又一座的高山，那么恭喜你，今年就是开花结果的时候，因为有结果，又有这个真爱。
。但是呢，如果你才是遇到那个你对你很热情的人，觉得他就是你，就是他今生的最棒的另外一半的话，或许这段热情要延续下去呢，还要经过一段传统的考验哦，就是一切都要按照规章来走。不过好在是呢。老天爷呢，会给你一个公正的试炼，它不是一个充满心机的，不是一个充满诡计的，它就是要看你的人格特质以及你的实力培养。也因为你是一个很有魅力的人嘛，所以才会遇到这样子的事情，就是要这样子的告诉自己。所以选到这组牌的朋友呢，以上呢就是今天的讲解。看起来呢。结果虽然不错，但过程会非常的艰辛。那么，如果你已经是都走过来的人，就真的非常的恭喜你哦！这一路走来很不容易哦。如果即将面对的是未来挑战人呢、哦，没关系，就是要保持自己正向的一个阳光的态度，最后的结果一定会是好的。虽然中间并不好受哦。那选到这组的朋友呢，就希望大家都能够得到自己最终想要的真爱还有幸福。那么，祝福大家，我们下个影片再见喽。